దివ్య ప్రియతమని కృప విశేషం వలన స్వయంగా అవతార పురుషుడైన మెహేర్ బాబా వారి టిఫిన్ లెక్చర్స్ మనం ఉపోద్ఘాతం ఇప్పటి వరకు చదువుకున్నాం ఇప్పుడు మొట్టమొదటి ఉపాహార ప్రసంగం అంటే టిఫిన్ తినేటువంటి సమయంలో ఆయన ఇచ్చినటువంటి తొలి సందేశం మొత్తం ఎన్ని సందేశాలండి ఇవి యాభై రెండు సందేశాలు అందులో మొదటిది మనం ముందుగానే చదువుకున్నాం బాబా యొక్క ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఆదేశాల మేరకు ఆయన తొలి సెక్రటరీ అయినటువంటి ఛాంజీ పొందుపరిచినటువంటి విషయాలు ఒక డైరీ అదే మాతృక ఈ పుస్తకానికి ఇంతేకాకుండా ఆ రోజులలోనే సమకాలికులైనటువంటి ఒక ఐదుగురు ఉద్దండ పిండాలి అనే శిష్యులు కలిసి వాళ్ళు కూడా ప్రత్యేకంగా మరొక డైరీని కూడా వాళ్ళు రాస్తూ ఉండేవారు దాని పేరు కంబైన్డ్ డైరీ మనం ఉపోద్ఘాతంలో చెప్పుకున్నాం సో ప్రతి చాప్టర్కి కూడా కంబైన్డ్ డైరీలో ఈమె రాసింది ఛాంజీ రాసినటువంటి డైరీలో ఈమె రాసింది ఇలా విడివిడిగా ఉంటాయి అన్నమాట ప్రతి చాప్టర్లో కూడా అది మనం కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మొట్టమొదటి ప్రసంగం ఆ రోజు గురువారం మెహరాబాద్ ఇరవై తొమ్మిది నాలుగు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు అంటే మొట్టమొదటి ప్రసంగం ఎప్పుడట ఇరవై తొమ్మిదవ తారీఖు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరో సంవత్సరం ఏప్రిల్ నెలలో మొదట కంబైన్డ్ డైరీ ముందు చెప్తూ ఉంటారు లేట్ ఇన్ ది ఆఫ్టర్నూన్ ఆన్ మోస్ట్ థర్స్ డేస్ డ్యూరింగ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ మెహర్ బాబా విత్రి మాండలి వుడ్ వాక్ ఫ్రమ్ మెహరాబాద్ టు ద హోమ్ ఆఫ్ బాబాస్ డిసైపుల్ కాకా సహానే ఇన్ అరంగా విలే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరవ సంవత్సరంలో ఇంచుమించు ఎక్కువ గురువారాలు నాడు బాబా ఏం చేసేవారు లేట్ ఇన్ ది ఆఫ్టర్నూన్ ఆఫ్టర్నూన్ తర్వాత లేటు అంటే నాలుగు గంటలు ఐదు గంటలు ఆ సమయంలో తన పురుష మండలిని వెంట పెట్టుకుని నడుచుకుంటూ మెహరాబాద్ నుంచి అరంగావం గ్రామానికి వెళ్లేవారు అక్కడ కాకా సహానే అనేటువంటి ఒక బాబా ప్రేమికుడు మగ ఉంటూ ఉండేవాడు అతని ఇంటికి వెళ్లేవారు బాబా there they would be feted with chai and snacks a real treat in those days of early mehrabad austerity velagane atane em chesevadu andarki chai ichchevadu ero oka upaharam kuda pettevadu mehrabad lo amalu lo unnatuvanti aa podupu neemalu ganaka chusinatleite idi chaala vindukinde lekka vaadiki anta eduru chustu undevaru anamata mandali vaallanta ikkadiki raavadam kosam baba would hold for and whatever topic he wanted to, to dilate upon for the occasion ika aa roju aini eri cheppalani sankalpam chesthe aa vishayam meeda adbhutamaina vivaranalu ichchevaru and this is the source of the designation thursday tiffin lectures and the cover of one of the principal manuscripts so chaanji sankalanam chesi oka pustaka roopamalo siddham chesinatuvanti ee tiffin lectures అనేటువంటి పుస్తకములోని కథా వస్తువు ఇదిగో ఈ ప్రసంగములే చూసారు కదా ఇది పుస్తకం ఆయన తయారు చేసినటువంటి పుస్తకం దో నన్ ది ఏలీ డైరీ సోర్సెస్ మెన్షన్ వేర్ దిస్ రఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ టాక్స్ ఇన్ ద టెఫిన్ లిక్చర్ సిరీస్ యాక్చువల్లీ టుక్ ప్లేస్ ఇట్స్ హ్యావింగ్ బీన్ గివెన్ అనే థర్స్ రే సజెస్ట్ దట్ కాకా సౌత్ నౌ నోన్ ఎస్ ద ఫ్యామిలీ క్వార్టర్స్ మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ ఇట్స్ వెన్యూ ఈ ప్రసంగము ఫలానా చోట జరిగినది అని ఎక్కడ రాయబడి ఉండలే కానీ మేము తర్సరీయే జరిగింది కాబట్టి అంటే గురువారం నాడే జరిగింది కాబట్టి తప్పకుండా కాకా సహానే ఇంట్లోనే జరిగినది అని నిర్ణయానికి వచ్చాం అది కాకా సహానే ఇల్లు కానీ ఇప్పుడు ఏముంటుంది దాన్ని ఫ్యామిలీ క్వార్టర్స్ అని పిలుస్తూ ఉన్నాం ఎస్ అ లీడ్ ఆఫ్ దిస్ లెక్చర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లాంగెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ సబ్స్టాన్షియల్ ఇన్ ది ఎంటైర్ కలెక్షన్ మొత్తం యాభై రెండు ప్రసంగములలోనూ కూడా ఇది సుదీర్ఘమైనది సారమును కలిగి ఉన్నటువంటిది మాతృక అనమాట ఈ మొట్టమొదటి లెక్చర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డిస్టింగ్ వేస్ బై హ్యావింగ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ వాట్ లుక్స్ లైక్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిట్ ఇంటెలిజెన్స్ విచ్ వాస్ ప్రాబబ్లీ బీయింగ్ డిక్టేటెడ్ బై బాబా అట్ దిస్ వెరీ సేమ్ టే ఈ పుస్తకము లోని కథా వస్తువును బాబా బయటికి చెబుతూ ఉన్న రోజులలోనే ఇన్ఫినిట్ ఇంటెలిజెన్స్ అనంత ప్రజ్ఞ అని మరొక గ్రంథం ఉంది బాబా అది దానిలో విషయాలను కూడా సమకాలీనంగా ఆయన చెబుతూ ఉన్నారు అందులో అనేక విషయాలు ఇందులో పొందుపరచబడి ఉన్నాయి ఫస్ట్ లెక్చర్లోకి వచ్చేసాం ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నాలెడ్జ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ జ్ఞానము అవగాహన ఏమిటి తేడా ఈ రెండిటి 
the realization of the supreme being or paramatma as our own self is the realization of truth satyamunu pondadamu anaga ardham emiti cheptunnaru baba manamu paramatmani evaraneite antu unnamo atade na swaswarupamu ani telusukovadame satyamunu pondadamu anaga ardham మన స్వస్వరూపమునకు బోలుడు తొడుగులు వేసేసాం మనం ఎన్ని తొడుగులు ఉన్నాయి స్థూల శరీరం ఒక తొడుగు సూక్ష్మ శరీరం ఒక తొడుగు మానసిక శరీరం ఒక తొడుగు అహము ఒక తొడుగు ఇంకా రకరకాల వికారాలు సంస్కారములు ఒక ముసుగు ఇవన్నీ ఒకటి 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 ఒలిచి పడేస్తే అప్పుడు ఆ నిజ స్వరూపం బయటపడుతుంది ఏటు కొప్పాక బొమ్మలు ఉంటాయి చూడండి ఒక బొమ్మలో బొమ్మ బొమ్మలో బొమ్మ మధ్యలో ఇంత బొమ్మ ఉంటుంది అది స్వస్వరూపం దాని చుట్టూ ఇన్ని ముసుగులు ఉన్నాయన్నమాట కాబట్టి తన స్వస్వరూపము ఆ పరమాత్మయే సుమా అని తెలుసుకోవడాన్ని సత్యమును పొందుట అని అంటాం మనం ఆడేస్తూ ఉంటాం కదా సత్యం సాధించేశాడండి ఆయన అంటే ఇదే అనమాట సత్యమును సాధించడం అనగా అర్థం ఇది ద యూనివర్స్ ఈజ్ అన్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ ఈ విశ్వం అంతా కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది భగవంతుడు ఇలా కూర్చొని ఊహించడం మొదలెట్టాడు ఆయన ఊహ నుంచి ఉద్భవించినది దీన్ని ఏమన్నాము సృష్టి సృష్టి అంటే అర్థం ఏమిటి నిజానికి లేనిది ఉన్నట్టుగా కనపడేది ఉదాహరణకి మీ దా మీ స్థలాన్ని ఈయన అమ్మేశాడు అనుకోండి లేదండి బాబు అది ఉట్టిదే అంటే లేదు ఆయన డాక్యుమెంట్ తీసి చూపెడతాడు ఇదిగోండి ఆయన అమ్మాడు ఇదిగో చూడండి మీరు అండి ఇది ఉట్టిదండి బాబు సృష్టిది ఇది నిజం కాదు ఇది ఆయన సృష్టించాడు అంటే అవును సృష్టించడం అంటే లేనిది అనమాట కానీ ఉన్నట్టుగా కనపడేది సో ఈ మిథ్యా జగత్తు అంతా కూడా ఊహ నుంచి జనించినది దెన్ వై ట్రై టు గెయిన్ ఎ సూపర్ఫిషియల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ దిస్ ఇమాజినేటివ్ యూనివర్స్ రాదర్ దాన్ ఎక్వైరింగ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఆర్ ట్రూత్ ఇటువంటి మిథ్యా జగత్తుకు సంబంధించిన పై పై జ్ఞానమును పొందడానికి ఎన్ని యూనివర్సిటీల ఎన్ని యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బాటనీ జువాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సైకాలజీ ఏమిటి ఏది ఈ ఊహ గురించిన పై పై జ్ఞానమును పొందడానికి ఎంత ప్రయాసరా నీ స్వస్వరూపమును తెలుసుకోవడానికి సత్యమును తెలుసుకోవడానికి ఇందులో అరశాతమైన ప్రయత్నము చెయ్యవచ్చును కదా చూడండి నేరుగా బాబా ఆ సత్యం దగ్గరికి తీసుకెళ్తున్నారనమాట ఆ సత్యము గురించి నీవు ఏమీ లేరు తాపత్రయం కానీ మాయ గురించి ఓలుడు డబ్బు ఖర్చు పెట్టి ప్రయాస పడిపోయి యాతనలు పడిపోయి ఎంత అభ్యాసం చేసేస్తూ ఉంది ఈ ప్రపంచం అంతా వాట్ ఈజ్ నాలెడ్జ్ అసలు జ్ఞానం అంటే ఏమిటో ముందు మనం తేలిద్దాం నాలెడ్జ్ మీన్స్ జ్ఞానము అనగా అంటే ఆధ్యాత్మిక పరిభాషలోనే ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ పరమాత్మ జ్ఞాన్ ఆర్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ పరమాత్మ గురించినటువంటి జ్ఞానమునే జ్ఞానము అనాలట అంతేగాని దోమ జీవిత చరిత్ర చదివేస్తే వాడికి ఏమి జ్ఞానం వచ్చినట్టు కాదు మన పిల్లలంతా చదువుకునేది ఏమిటి దోమ జీవితము ఏక జీవితము సీతాకో ఇవి మనం చదువుకుంటూ ఇది జ్ఞానం అని చెప్పలేము వీడికి పిహెచ్డీ కూడా ఇచ్చేస్తారు ఇవన్నీ కనిపెట్టినది కానీ బాబా ఏమంటున్నారు పరమాత్మ గురించిన జ్ఞానమే జ్ఞానము అనడానికి తగినటువంటిది అది అన్ని జ్ఞానాలలో కల్లా అతి ఉత్తమమైన జ్ఞానము దిస్ ఈజ్ ద నాలెడ్జ్ దట్ అవర్ సోల్ విచ్ ఈజ్ ఎవర్ లాస్టింగ్ గెట్స్ అవర్ సుప్రీం బీయింగ్ మన ఆత్మ శాశ్వతమైనది మన ఆత్మ కదా ఇది పరమాత్మ గురించి పొందేటువంటి అతి ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానమట ఇది నాలెడ్జ్ మీన్స్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ సో వెరసి బాబా తాత్పర్యం చెప్పేస్తున్నారు జ్ఞానము అనగా నీవెవరివో నీవు తెలుసుకొనుట మాత్రమే ఇంగ్లీష్లో చూడండి మనం చెప్పుకున్నాం రియల్ ఐజేషన్ నిజముగా నేను ఏదైతే అయి ఉన్నానో అది అయిపోవడం అది రియలైజేషన్ దానిని తెలుసుకోవడమే నిజమైన జ్ఞానము సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అంటే తెలుగు పదం ఏమిటండి దీనికి స్వస్వరూప అనుభవం అసలు స్వరూపం ఏమిటో అది అనుభవపూర్వకముగా తెలుసుకోవడం ఇది జ్ఞానము వాట్ ఈజ్ యూనివర్సల్ అండర్స్టాండ్ విశ్వ అవగాహన అనగా ఏమిటి యూనివర్సల్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ 
విశ్వజ్ఞాన్ ఆర్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ ఈ ప్రపంచము గురించినటువంటి అవగాహన లేక జ్ఞానమట ఇది ఇట్ ఈజ్ విత్ దిస్ నాలెడ్జ్ దర్ ద వన్ హూ ఈజ్ రియలైజ్ రి కమ్స్ డౌన్ అగైన్ ఆఫ్టర్ ఈ రియలైజేషన్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ పరమాత్మ జ్ఞాన ఎవడైతే మనం ముందు అనుకున్నట్టుగా జ్ఞానమును పొందేశాడు నా స్వస్వరూపము భగవంతుడే ఉన్నది నేనొక్కడినే అసలు రెండో వస్తువే లేదు అనేటువంటి వాడు వాడికి ప్రపంచ అనుభవం ఉంటుందా ఉండదు మనం చెప్పుకున్నాం ఏది స్థూల ప్రపంచము సూక్ష్మ ప్రపంచము మానసిక ప్రపంచము భగవంతుని రాజ్యము ఈ నాలుగు ఏదో ఒకటే ఉంటుంది రెండు ఎప్పుడో ఉండవు అంటే స్థూల ప్రపంచ అనుభవం ఉందంటే మిగిలిన మూడు లేవు సూక్ష్మ ప్రపంచ అనుభవం ఉందంటే ఇటు స్థూలము నుంచి ఆ పై రెండు కూడా లేవు మానసిక ప్రపంచ అనుభవం ఉందంటే స్థూలం లేదు సూక్ష్మం లేదు పరమాత్మ అనుభవం లేదు పరమాత్మ అనుభవంలోకి వెళ్ళిపోయాడు కూడా ఈ మూడు లేవు అది సింపుల్ రహస్యం బాబా చెప్పినటువంటిది గాడ్ స్పీక్స్ అంచేత వీడు ఈ జ్ఞానమును ఎవడైతే సొంతం చేసుకున్నాడో వాడికి ప్రపంచం లేదు వాడికి స్థూల ప్రపంచం లేదు సూక్ష్మ ప్రపంచం లేదు మానసిక ప్రపంచం లేదు అయ్యా నాకు సాయం చేయి సాయం చేయి సాయం చేయి అంటే ఆయన ఏం చేయలేడు అలా చూస్తూ ఉంటాడు అంతే మజూ ఏం చేయలేడు ఆయన ఎందుకని మనం ఉన్నామని కానీ మన ఓడు కానీ ఆయనకి ఏమీ వినిపి కానీ అతనికి భగవత్ ప్రణాళికలో ఒక బాధ్యత అప్పగించబడి మళ్ళీ తిరిగి ఈ విశ్వములో అడుగు పెట్టి పనిచేయాలనుకోండి అప్పుడు విశ్వ అవగాహన అనే స్పెషల్ కోర్సు చేస్తాడేనా ఓ కోర్స్ చేసి ఈ ప్రపంచము గురించినటువంటి స్పృహ తెచ్చుకుంటాడు ఆయన అప్పుడు ఏమిటో పాపం ఆయన బాధపడుతున్నాడు ఏంటి నాయన నీ బాధ అని అడిగి అది చేర్చగలుగుతూ ఉంటాడు సో పరమాత్మ జ్ఞానమును పొందినటువంటి ఆ ఆత్మ ఈ విశ్వ అవగాహనను పొంది అప్పుడు ఈ మళ్ళీ తిరిగి మాయలోకి అడుగు పెడుతూ ఉంటాడు అంటే భగవంతుడు అయిన తర్వాత కూడా ఈ విశ్వము యొక్క అవగాహనను తిరిగి పొందుతాడు అతను యాక్చువల్ గా ఒకటే ఉండాలి కదా కానీ ఈ మూడు వచ్చేస్తాయి ఆయనకి మొత్తం ఈ నాలుగు తగిలించుకొని వచ్చేస్తాడు కిందకి సో టు సమ్ ఇట్ అప్ బాబా అంటున్నారు ఇది ఒక సూత్రం కింద రాద్దాం మనం రియల్ నాలెడ్జ్ అది యథార్థము వాస్తవము అయిన జ్ఞానం అనగా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లస్ యూనివర్సల్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే నిజమైన జ్ఞానం ఎవరికుంటుంది సద్గురువుకి అవతారుడికి అది ఇక్కడ బాబా చెప్పేటువంటి రియల్ నాలెడ్జ్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే పరమాత్మ జ్ఞానము యొక్క అనుభవము ప్లస్ యూనివర్సల్ అండర్స్టాండింగ్ ప్లస్ ఈ విశ్వ అవగాహన రెండు కలిగి ఉన్నవాడు ఆయన అంటే ఏకకాలములో దైవము మానవుడు ఈ రెండు కూడా ఉంటాయి ఆయన్ని గాడ్ మ్యాన్ అంటే ఎవరు సద్గురువు అవతారుడు గాడ్ మ్యాన్ అంటే అవతారుడు మ్యాన్ గాడ్ అంటే సద్గురు ఇంకా చెప్తున్నారు బాబు ఈజుకుల్ టు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను భగవంతుణ్ణి అయిపోయాడు కానీ దానిని ఆచరణాత్మకముగా దాన్ని ఆ అధికారాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలియడము అది వాస్తవమైన జ్ఞానము ఆయన జ్ఞానం ఉపయోగపడాలి కదా ఈ విశ్వానికి ఆచరణలో అది అమలు పరచగలగాలి కదా భగవంతుడు అనగానే మూడు లక్షణాలు మనం చెప్పుకున్నాం భగవంతుని లక్షణ త్రయము అనంత శక్తి అనంత ఆనందము అనంత జ్ఞానము ఈ మూడు ఇతరుల కోసము వినియోగించగలిగిన పరిస్థితి ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ హీ హూ ఎక్వైర్స్ దిస్ రియల్ నాలెడ్జ్ మస్ నెసెసరీలీ విన్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ దెన్ అగైన్ హీ మస్ట్ అటైన్ ఎ పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బాబా చెప్తున్నారు ఎవడైతే పరమాత్మ జ్ఞానాన్ని పొందాడో దాన్ని అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవాలి ముందు ఆ అనుభవము గురించిన జ్ఞానం కూడా పుష్కలంగా ఆయన పొందాలి అంటే దీన్ని ఎలా వాడాలి ప్ర ప్రపంచానికి ఎలా సాయం అందించాలి ఇవన్నీ తెలిసి ఉండాలి అదర్వైజ్ అలా కాకపోయినట్లయితే దోస్ హూ ఎక్వైర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈశ్వర అనుభవాన్ని సొంతం చేసేసుకున్నాడు అతను అనుకుందాం అండ్ రివీన్ దేర్ ఇన్ ది నిర్వికల్ప స్టేట్ అలాగే నిర్వికల్ప స్థితిలో అలా ఆనందంలో ఉండిపోయాడు అనుకుందాం అతను ద స్టేట్ ఆఫ్ ఎవర్ లాస్టింగ్ బ్లీస్ ఆర్ అనంత ఆనంద ఆ స్థితిని ఏమన్నారు బాబా నిర్వికల్ప స్థితిని అనంత ఆనందము దే ఆర్ కాల్డ్ మజూబ్స్ వాళ్ళని ఏమంటారు మజూబులు అంటారు ప్రపంచంతో సంబంధం లేరు వాడి ఎందుకని పరమాత్మ రాజ్యంలోనే ఉంటాడు అతను 
అతనికి స్థూల సూక్ష్మ మానసిక భువనాలు ఇవేవీ తెలియరు అతనికి అలా ఆనందంలో మునిగిపోయి ఉంటాడు అతను ఆల్ దో దే ఆర్ గాడ్ రియలైజ్ ఆల్ దో దే ఆర్ ఆల్ నోయింగ్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఎవ్రీ వే దే ఆర్ అనేబుల్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ అర్ గివ్ సాల్వేషన్ టు ద వరల్డ్ వాళ్ళకి అన్నీ ఉన్నాయి పరిపూర్ణులే వాళ్ళు జ్ఞానాన్ని సంపాదించేశారు పరమాత్మ జ్ఞానాన్ని అనుభవంలో కూడా తెచ్చేసుకున్నారు కానీ దానిని ఆచరణాత్మకముగా వాడడము వాళ్ళకి ఆ విద్య లేదు వాళ్ళకి అంచేత ఈ విశ్వానికి ఏ విధముగాను సహాయము అందించలేని పరిస్థితులు ఉండిపోతారు వాళ్ళు మజూబులు అన్నారు బాబా సో టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ షార్ట్ దీన్ని కులుప్తంగా చెప్పాలి అంటే ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఆఫ్ సుప్రీం బీయింగ్ ఈజ్ రియల్ స్టేట్ అంచేత పరమాత్మ అనుభవము పొందడము దానిని అనుభూతి పొందడము అంటే అనుభవించడము కూడా ఈ రెండు చాలా అవసరము నవ్ లెట్ సి వాట్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఇన్ విచ్ వన్ ఎస్టాబ్లిషెస్ వన్ సెల్ఫ్ ప్రయర్ టు ది ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ రియల్ నాలెడ్జ్ యాక్చువల్లీ ఈ అది ఇప్పుడు బాబా చెప్తున్నారు స్వస్వరూప అనుభవమును పొందడానికి ఒక క్యాండిడేట్ని ఎంచుకున్నాడు గురువు అనుకున్నాం ఎవడో ఈయన బట్టికెళ్దాం చాలా చాలా జన్మలుగా నాతో లింక్ ఉన్నాడని అనుకున్నాడు అనుకోండి సద్గురువు ఇతని ప్రయాణం ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం బాబా అంటూ ఉన్నారు ద సద్గురు హూ ఆర్ దెమ్ దెల్ ద రియలీ ఈ సద్గురు ఎవరు ఈ దారిలో కడదాకా వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చిన వాళ్ళు మనకు దారి చూపించడానికి కదా ఇదంతా మొత్తం కొట్టిని పిండి వాళ్ళకి ఇదంతా చూశాడు ఎక్కడెక్కడ ఏ ఉన్నాయి గోతులు ఉన్నాయి మెట్లు ఉన్నాయి ప్రమాదాలు ఉన్నాయి ప్రలోభాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ అవపోసన పట్టేసిన వాడు అతను అతను వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ చెయ్యి అందించడానికి మనం నడిచేటువంటి దారిలోనే వచ్చాడు అతను టేక్ దోజ్ టు హూమ్ దే ఆర్ డెస్టైన్ టు గివ్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఇన్ ద డార్క్ ఐదర్ విత్ బ్యాండేజెస్ అరౌండ్ దే రైస్ ఆర్ విత్ రైస్ క్లోజ్ వైల్ పాసింగ్ విదమ్ త్రూ ద సెవెన్ ప్లేన్స్ ఆయన ఏం చేస్తాట రానా కూడా అంటట ముందు నడుస్తూ ఉంటాట వెనకడి వీడి కళ్ళకి బ్యాండేజ్ కట్టేస్తాట ఆయన గుర్రానికి ఎలాగైతే గంతలు కట్టేస్తాము నా చేపట్టుకు అంటాట అంతే తిన్నగా వచ్చే అని చెప్తాడు వీడికి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు తెలియదు ఏం చేస్తున్నాడో తెలియదు అసలు ముందుకు వెళుతున్నాడో వెనక్కి వెళుతున్నాడో కూడా వీడికి ఏం తెలియదు అంతా చీకట్లో ఆయన తీయి పట్టుకుని తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటాట ఇంకా ఏమంటున్నారు ఒక సద్గురువు ఎవడినైనా ఎంచుకున్నాడు అంటే వాడి బాధ్యత తనకు అప్పగించబడితేనే అలా చేస్తాడు ఎవరికి పడితే వాడికి రెండు 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 అని ఆయన ఏం పిలవడైన ఎందుకని జన్మ జన్మలుగా ఆ ఆత్మతో అతనికి అనుబంధం ఉంటేనే అతను పిలుస్తాడు దస్ ద వన్ హూవర్ టు బి గివెన్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బై ది సద్గురు హ్యావ్ నో నాలెడ్జ్ నో ఐడియా ఈవెన్ అఫ్ వాట్ దీస్ సెవెన్ ప్లేన్స్ ఆర్ ఈ ఏమంటే మనం ఎక్కడ రెండులో ఉన్నామా మూడులో ఉన్నాం చెప్ నోరు మీ అంట నీకు అనవసరం నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావో నీకు అనవసరం పదా నోడు అని ఆ కర్ర పట్టుకొని గొర్రెల్ని ఎలా కొడుతూ ఉంటాడు ఇటు అటు కొడుతూ ఉంటాడు గొర్రె పోవడమే వీడు అసలు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఏమి తెలియకుండానే అలా తీసుకెళ్తూ ఉంటాడు ఆయన అంటిల్ ది వెరీ ఎన్ ది రిమైన్ క్వైట్ ఇన్ ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ దాట్ నాలెడ్జ్ అసలు వీళ్ళు ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాము ఏమీ తెలియదు దో బై ద టైమ్ దే హ్ ఆల్రెడీ క్రాస్ ఆల్ దీస్ ప్లేన్స్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఇవన్నీ దాటేసే ఉండొచ్చట వాడు కానీ వీడికి ఏమీ తెలియకుండానే ఉంటాయి వీడి ఇట్ ఈస్ ఫర్ దిస్ రీజన్ దర్ వన్ ద డిసైపుల్ ఈజ్ డ్రాప్ ఆఫ్ బై ది సద్గురు జస్ట్ బిలో ది సెవెంత్ ప్లేన్ హీ ది స్టేట్ ఈజ్ అన్ ఇమాజినబుల్ ఇన్ డిస్క్రైబుల్ సరిగ్గా ఆరు దాటేసిన ఆ పరిసరాల్లో వీడి కళ్ళు గంతలు తీసి వెళ్ళిపోతాడు సార్ అప్పుడు ఆ వెలుతురు ఆ తేజస్సు ఎందుకని ఆరో భూమి కంటే భగవంతుడు కనపడుతూ ఉంటాడు వాడికి దాన్ని తట్టుకోలేక గెల 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 కొట్టుకుంటూ ఉంటాడు వీడి పరిస్థితి ఎందుకని అప్పుడు దాకా చీకటే వాడికి కళ్ళు మూసేసి ఉన్నాయి వాడికి ఒక్కసారి వాడికి అనంత దివ్య తేజస్సు ఎదిరిపోతుంది వాడికి అల్ల కల్లోలం అయిపోతుందట వాడి పరిస్థితి ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఇఫ్ ఇన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కరెంట్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ క్యాండిల్ పవర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ లైట్ వర్ సర్జ్ త్రూ ఆర్ రాదర్ టు డిజాల్వ్ ఆల్ టుగెదర్ ఇట్ సటిల్ బాడీ ఒక కోట్ల సూర్యకాంతి తనను చుట్టుముట్టేసినట్టు తను అందులో కరిగిపోతూ ఉన్నట్టు అతను విస్మయానికి గురైపోతాడు ఏమిటిదంతా 
ఎందుకని అప్పుడు దాకా కళ్ళు కట్టేశాడు ఏమి తెలియకుండా చేశాడు సద్గురు ఇప్పుడు ఒకసారి ఆ కళ్ళు తీసేసాడు వారు తట్టుకోలేని పరిస్థితి ఎదురవుతుంది హీఈస్ అమేజ్ అండ్ స్టూపిఫైడ్ బై దిస్ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ సంభ్రమంలో మునిగిపోతాడు ఏమిటి ఇదంతా ఆశ్చర్యం అండ్ బిఫోర్ యూ కెన్ ప్రాపర్లీ థింక్ అండ్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ ది స్టేజ్ ఇన్ విచ్ ఈ ఫైన్ సేమ్ సెల్ఫ్ దట్ ఈస్ ఇస్ న్యూ అనిమేజన్ ఈ విలీ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్ సడన్లీ హీ ఎంట్రస్ ఇన్ టు అండ్ ఎక్వైర్ ది నిర్వికల్ప స్టేజ్ వేర్ హీ హిమ్ సెల్ఫ్ బికమ్ వన్ విత్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ అనంత్ ఆనంద్ వీడు ఇలా గాబరా పడుతూ ఉండగానే ఒక్క క్షణములో అన్నీ మాయమైపోయి నేనే భగవంతుడను అనేటువంటి నిర్వికల్ప స్థితిలో తక్క మనం ఎంటర్ అయిపోతాడు అంటే ముందు స్థితి ఏమిటి నిర్వాణ మనం చదువుకున్నాం మనం ఇవన్నీ ఆ గాబరా అంతా ఆ నిర్వాణ స్థితి ఆ గాబరా అంతా మబ్బు తొలగిపోయినట్టు క్షణంలో తొలగిపోయి నిర్వికల్ప స్థితులు అడుగుపెట్టి నేనే అనంత ఆనందమును అనే పరిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోతాడు బాట్ ఇట్ ఈస్ యూస్లెస్ ఫర్ మీ to explain or for you to realize all these without actual personal experience baba antnar nenu enni yellu ila upanyasalu danchina nu ilaaga vinna em upayogam ledhu endukani neeku yadartha anubhavam ledhu kada for years and years one may go on explaining all of this to you and for years and years you may listen to such a one giving these explanation and for years you may go on reading volumes and volumes about it and still you would not get even a glimpse of an idea not even a shadow of a shadow of what real experience is baba manaku unnatuvanti sadhanala yokka parimiti ani cheppestu unnaru okadu yella tarapudu upanyasalu danchestu untadu ఒకడు వెండమే సత్సంగం 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 అని రోజు సంచి బోజాన్ని వేసుకుని పోతూ ఉంటాడు వాళ్ళు చెప్పేవన్నీ వినడానికి ఒకడు గ్రంథాల గ్రంథాలు ఇలా చెరివేస్తూ ఉంటాడు ఏళ్ల తరబడి ఇవి ఎక్కడికి తీసుకెళతాయి నిన్ను ఎక్కడికి తీసుకు వెళ్ళలేవు ఎందుకని ఆధ్యాత్మికములో కావలసినది వాస్తవమైన అనుభవము అందుకే బాబా ఒక మాట మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఆధ్యాత్మికత అనగా సిద్ధాంతము కాదు అభ్యాసము మాత్రమే ఇట్ ఈస్ నాట్ థియరీ అన్నారు బాబా దెన్ కెన్ ఇట్ నెవర్ బి అచీవ్డ్ అంటే మా వల కాదని మాటండి ఇది అనుకుంటున్నారా మీరు మళ్ళీ బాబా ఏం చెప్తున్నారు ఇది మన వల్ల కాదని మాటండి అనుకుంటున్నారా మీరు నాట్ వితౌట్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే వ్యక్తిగత అనుభవం లేనిది సాధ్యము కాదా దిస్ పర్ఫెక్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ అట్టైన్ ఓన్లీ బై వన్ అవుట్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఇక్కడ బాబా చెప్పేస్తున్నారు పది లక్షల మందిలో ఒక్కడికి మాత్రమే ఇటువంటి వాస్తవమైన అనుభవము దక్కుతుంది అండ్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ త్రూ ద గ్రేస్ ఆఫ్ ది గాడ్ రియలైజ్ మాస్టర్ నేనే భగవంతుడను అనే సత్యానుభవమును సొంతము చేసుకున్న గురువు సహాయముతో మాత్రమే ఇది దక్కుతుంది ఇంకో సార్థ కట్టేం లేదు ఏదో బజార్లో మాల్లో దొరికేస్తుందేమో కొనేద్దామంటే అది ఎక్కడా దొరకదని టు టాక్ అబౌట్ అండ్ డిస్కస్ దిస్ నాలెడ్జ్ అండ్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ఎయిడ్ ఆఫ్ బ్లాంగ్ అండ్ వ్యాక్యూస్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ అండ్ సూపర్ఫిషియల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఆల్ రిలీజియన్ వితౌట్ హ్యావింగ్ యాక్చువల్లీ ఎక్వైర్డ్ అండ్ రియలైజ్ దిస్ నాలెడ్జ్ అండ్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ is nothing but a sheer folly humbug pure and simple yanta karakandiga baba cheptunnaro chudandi matallo daagi unnatuvanti podu podi siddhantamulanu niyamalanu ee vi avukosana batti ituvanti satyanubhavamunu pondalante pachi abaddamu mosamu marokati kaane kaadu suma telichesaraina ivi evi saripovivi ఊరికే నీ మనసును రంజింపజేయడానికి సరిపోతాయి కానీ ఇవన్నీ సత్యమును సాధించడానికి వీటికి సత్తా లేదు సుమా దీనిలోనే మరొక భాగం ఇంటెలిజెన్స్ ఫినిట్ అండ్ ఇన్ఫినిట్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే వివేకము మనం తెలివితేటలు అని అనుకోవడం కంటే వివేకము అది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది పరిమితమైన వివేకము అపరిమితమైన వివేకము దీనిలో కొన్ని బొమ్మలు కూడా వేసి బాబా దానిలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అంటే ఆయన ఎంత కష్టపడి చేశారు అంటే కనీసం ఒక్కసారైనా మనం 
దాన్ని ప్రయత్నం చెయ్యాలి అని ఆయన ఆశ ఉంటుంది కదండి మరి లేకపోతే ఎంతకింత కష్టపడతాడే ఆయనకి ఏమో సరదా కాదు కదా ఒక్కసారి మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం దీనిలో ఏమి లేదు ఈ చిత్రంలో బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే సృష్టిలోకి ప్రవేశించక ముందు భగవంతుడి పరిస్థితి సృష్టి పూర్తిగా సృష్టి గుండా ప్రయాణం చేసేసిన తర్వాత భగవంతుడి పరిస్థితి పైన ఈ మధ్యలో సృష్టిలో వీడు చేసే ప్రయాణములోని దశలు అంతే దీనిని డివైన్ థీమ్ అనేటువంటి గాడ్ స్పీక్స్ లో ఒక చాప్టర్ ద్వారా ఇంకా విపులంగా బాబా తర్వాత రోజులలో వివరించారు ఇది తొలి పుస్తకం ఇది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో కాబట్టి కొంచెం కొంచెంగా అవి బాబా ఆ రోజుల్లో ప్రస్తావన చేశారు ఇది క్లుప్తంగా మీకు చెప్పుకుందాం మొట్టమొదట తానంటే తనకి చైతన్యము లేనటువంటి స్థితిలో ఉండేవాడు భగవంతుడు కదా అన్కాన్షియస్ స్టేట్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నారు అన్కాన్షియస్ అంటే గాడ్ అని ఇద్దరిలో మునిగిపోయి ఉన్నాడు భగవంతుడు ఆయన పేరు కానీ ఆయన వారి పేరు కానీ ఆయన ఇల్లు కానీ ఆయన పేరు ఉన్న డిపాజిట్లు కానీ ఇవి ఏమన్నా అతను తెలిస్తే ఏమి తెలియదు అతనికి కదా ఓ రిక్షావుడు ఒకలాగే పడుకుంటాడు అంబానీ ఒకలాగే పడుకుంటాడు ఆ స్థితిలో ఉంటే చైతన్యము లేనటువంటి స్థితిలో ఉన్న భగవంతుడు అలాంటి భగవంతుడిలో నేనెవరిని అని ఒక చైతన్యము యొక్క తొలి జాడ మొదలైంది కదా తాను ఏమన్నారు బాబా ప్రథమ ప్రేరణ ఆ గాఢ నిద్రావస్థలో ఉన్నటువంటి భగవంతునిలో ఒక చిన్న అలజడి రేగింది ఆ అలజడి ఏమిటి నేను ఎవరిని రాగానే ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పడానికి అసంఖ్యాకమైన చిన్న చిన్న బిందువులుగా విడిపోయాడు భగవంతుడు అవి సృష్టి బిందువు ద్వారా ఈ సృష్టిలోనికి ప్రవేశించాడు భగవంతుడు అవే జీవాత్మలు అన్నాం ఆ పరమాత్మ ఏకం దానిలో చిన్న చిన్న జీవాత్మలు ఇవి దాగి ఉన్నాయి ఆ పరమాత్మలు అవి ఈ సృష్టి బిందువు ద్వారా సృష్టిలోకి ప్రవేశించాయి సో ఈ సృష్టిలోనికి ప్రవేశించిన తర్వాత మొట్టమొదటి స్థితి ఏదండి రాతి రూపం ఈ రాతి రూపంలోకి రాగానే గాఢ నిద్రలో ఉండగా ఎలాగ చైతన్యం లేకుండా ఉన్నాడు ఈ రాయిలో కూడా ఇంచుమించి అలాగే ఉన్నాడు ఆయన ఏ రకమైన చైతన్య జాడలు కనిపించవు అక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా లోహరూపం లోహము రాయ కలిపి ఒకటి స్థితి అక్కడ జడత్వమే తర్వాత వృక్షరూపములోకి వెళ్ళాడు వృక్షరూపంలోకి వెళితే కొంచెము చైతన్యము వచ్చింది కొంచెం అంటే వన్ డిగ్రీ వన్ పర్సెంట్ అనుకున్నాం ఆ తర్వాత జంతువు ఎప్పుడు కూడా మనం ఇక్కడ బాబా చెప్పేది ఏమిటంటే నిద్రావస్థలో ఉన్నప్పుడు పూర్తి సుషుప్తిలో ఉంటాడు అంటే అసలు ఏ రకమైన చైతన్యము లేరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్కాన్షియస్నెస్సే అన్నారు బా నిమ్మదిగా వృక్షం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ సబ్కాన్షియస్నెస్ అన్నారు ఉప చైతన్యము కొంచెం 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 అలాగే జంతువు ఇంకొంచెం చైతన్యం పెరిగింది మానవుడి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఫుల్గా ఈ చైతన్యం పూర్తిగా కళ్ళు తెరిచి సో మానవుడు అయ్యేటప్పటికీ పూర్తిగా అతని చైతన్యము విచ్చుకుంది ఇప్పుడు పువ్వు ఎలాగైతే నెమ్మదిగా నెమ్మదిగా విచ్చుకుంటూ ఉంటుందో పూర్తి అవగానే ఆ రేకులు ఇలా విడిపోయి ఆ పరిమళము ఆ సుగంధము దాని అందము అంతా బయట కనిపిస్తూ ఉంటుంది అది మానవుడిలో వచ్చేటప్పటికి అలా వచ్చి అలాగే యోగి అన్నారు బాబా అంటే నాలుగవ భూమికలో వాడికి విశిష్ట చైతన్యము గురించి కొంత చైతన్యం అబ్బుతుందట అది అంటే భగవంతుడు చైతన్యము దానిలో కొంత ఇక సద్గురువు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయేటప్పటికి పూర్తి చైతన్యం ఆ రోజుల్లో మనం గుర్తు పెట్టుకోవలసింది తనను తాను సద్గురువు అనే పిలుచుకునేవారు బాబా అందరూ కూడా బాబా అనే సద్గురువే అంటూ ఉండేవారు అప్పటికి ఇంకా అవతారి మెహేర్ బాబా అనేటువంటి ఆ పదం వాడుతూ ఉండడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకని సద్గురు బాబా భాస్కర్ రాజు గారి పాటలో కూడా సద్గురు పూర్వం రోజుల్లో రాసినవి సద్గురు సద్గురు అని ఉంటాయి ఇది క్లుప్తంగా ఈ ఈ చార్ట్ యొక్క భావం లెట్ అస్ కమ్ టు ది ఎక్స్ప్లెనేషన్ అది చార్ట్ అదే ఈ చార్ట్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా బాబా చెప్పారు అప్పుడు మనకి నాలెడ్జ్ ఈజ్ గాడ్ అదే జ్ఞానము అనగా భగవంతు నోయింగ్ మీన్స్ ఒక రహస్యం బాబా చెప్తూ ఉన్నారు ఒక స్కూల్ ఉంది అనుకుందాం ఎల్కేజీ నుంచి 
పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ దాకా అందులో రకరకాల క్రాసులు ఉన్నాయి సో ఇందులో ప్రవేశించిన తర్వాత అన్ని డిగ్రీలు పూర్తి చేసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాడు ఏమవుతాడు జ్ఞాని అవుతాడు వాడు మొత్తం వాడు ఏ ఉద్యోగం ఇచ్చేస్తారు ఈ సర్టిఫికేట్ పట్టుకెళ్తే అయిపోయింది వాడు అన్ని నేర్చేసుకున్నట్టు వాడు అలాగే ఈ సృష్టిలోకి ప్రవేశించక ముందు భగవంతుడు నిరక్షరాశుడు లాంటి వాడు అనమాట ఏమి చదవకుండా ఆడు తిరిగేవాడు ఆ కుర్రాడు ఇంకా బడులు వేయక ముందు వాడు ఏముంటే ఏమి తెలియదు వాడికి అలా ఉండేవాడు కానీ ఈ సృష్టి గుండా ప్రయాణం చేస్తూ రాయి లోహము వృక్షము క్రిమి చేప పక్షి జంతువు మానవుడు ఇవన్నీ అయ్యి నేను భగవంతుడు అని తెలుసుకోగానే ఆయన పరిపూర్ణుడైపోయాడు ఈ సృష్టి నుంచి బయటకు వచ్చేశాక ఇదంతా చెత్త అంతే కదా కానీ ఈ జ్ఞానమును పొందడానికి అంటే ఇది తెలుసుకోవడానికి ఆయన చేసే ప్రక్రియ ఎక్కడ జరిగింది ఈ సృష్టి ధోరణ ప్రయాణించినప్పుడే జరిగింది అది చూశారండి అక్కడ బాబా చెప్తున్నది అదనమాట సో ఈయన తెలుసుకునేటువంటి ప్రక్రియలో సృష్టి ఏర్పడింది తెలుసుకోవడానికి ముందు ప్రయత్నం చెబుతూ సృష్టి లేదు అప్పటికే కానీ ఈ తెలుసుకోవడం మొదలెట్టుగానే మొత్తం సృష్టి రెడీ అయిపోయింది ఇక్కడ అందులో ప్రయాణం చేసేసి బయటకు వచ్చేసాడు ఇది అంతా ఒట్టిది అన్నాడు అందుకే బాబా ఎప్పుడు చెప్తుంటారు ది గోల్ ఆఫ్ ఆల్ లెర్నింగ్ ఈస్ టు నో దట్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ టు లెర్న్ నీవు అనేక విషయాలు తెలుసుకొని 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 చివరికి నీవు సాధించవలసినది ఏమిటయ్యా అంటే తెలుసుకోవడానికి ఏమీ లేదండి అనే విషయం తెలుసుకోవడం అనేట సూక్ష్మంగా బాబా చెప్పారు ద గోల్ ఆఫ్ ఆల్ లెర్నింగ్ ఈస్ టు నో దట్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ టు లెర్న్ ఎందుకంటే నేను సర్వము తెలిసిన వాడిని అన్ని నాలోనే ఉన్నాయి బయట ఎక్కడ లేదు అసలు నేర్చుకోవడానికి బాబా చక్కని ఉదాహరణల ద్వారా కూడా చెప్పారు ఈ విషయాలన్నీ ఏదైనా చదవగానే అబ్బబ్బా అర్థమైపోయిందండి నాకు ఎలా అర్థమైంది ఇది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏమి ప్రయాణం చేయలేదు కదా మనం ఏమి ఈ కాగితాన్ని నలిపేసి జ్యూస్ చేసి తాగేయలేదు కదా మరి ఎలా వెళ్ళింది ఇది దానికి బాబా చెప్పారు ఇది ఆల్రెడీ నీ చైతన్యములో దాక్కొని ఉంది ఇది చదవగానే అక్కడ లింక్ అయ్యి అది బయటికి వెళ్ళడైంది అంచేది నువ్వు తెలుసుకునేవన్నీ నీలో ఉన్నవే అవి మేల్కొంటూ ఉన్నాయి ఇది చదవడం వల్ల అది మేల్కొంది అది ఆ స్విచ్ ఆన్ అయింది అనమాట ఇది చదవగానే అక్కడ కానీ నువ్వేమో బయట నుంచి నువ్వేమో సంపాదించవలసిన అవసరం అన్నీ ఉన్నాయి నీలో నువ్వు ఇది చదవగానే లోపల ఆ స్విచ్ ఆన్ ఆ ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది చాలా చక్కగా బాబా చెప్పారు కళ్ళు మూసుకోమన్నారు ఏముందిరా ఏమి లేదు చీకటి నెమ్మరిగా కళ్ళు తెరి అన్నీ కనపడుతున్నాయి నీకు రకరకాల మనుషులు బిల్డింగ్ ఫ్యాన్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చేయి నీలోంచి వస్తూ ఉన్నాయి అలాగే చెవు మూసుకో ఏమీ లేదు ఏం శబ్దం లేదు నెమ్మరిగా చెబుతారు బోలెడు శబ్దాలు ఒకటి ఒకటి బయటకు వస్తున్నాయి అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి నీలో నుంచి వస్తున్నాయి అందుకే బాబా ఏమన్నారు టెన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ గాడ్ అనేటువంటి చాప్టర్లో ఎమనేటర్ సస్టైనర్ అండ్ డిసాల్వర్ అని మూడు పాత్రలు బాబా చెప్పారు ప్రతి మనిషి పోషిస్తూ ఉంటాడు బ్రహ్మ విష్ణు మహేష్ అంటే ఆ ముగ్గురు ఎక్కడో కూర్చుని మటం వేసుకుని ఉండరు మనమే అన్నారు బాబా ఉదయం లేవగానే నీ మూట సరంజామ ఇప్పేసి నీ ప్రపంచం నువ్వు సర్దేసుకుంటావు పొద్దుటే మెలుకువగా ఉన్న రోజంతా కూడా దాన్ని పెంచి పోషించేస్తూ ఉంటావు రాత్రి అవగానే మళ్ళీ మూట కట్టేసి మంచంగా తోసేసి పడు సో ఈ బ్రహ్మ విష్ణు మహేష్ మూడు పాత్రలు మనము పోషిస్తూనే ఉంటాము సో నాలెడ్జ్ మీన్స్ గాడ్ నోయింగ్ మీన్స్ క్రియేటింగ్ జ్ఞానము అనగా భగవంతుడు తెలుసుకోవడం అనగా ఎక్కడిది సృష్టించడము నో వెర్ ది స్టేజ్ వేర్ ఇన్ఫినిట్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ స్టిల్ ఎ స్లీప్ ఎ డిజైర్ గెట్స్ క్రియేటెడ్ ఇన్ అన్కాన్షియస్ డివార్ జీవాత్మ ఎ డిజైర్ టు నో సెల్ఫ్ ఇక్కడ మళ్ళీ దాన్ని వివరించి చెప్తున్నారు ఆ షార్ట్ని బాబా ఈ అనంత ప్రజ్ఞ అంటే పరాత్పర పరబ్రహ్మ నిద్రావస్థలో ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న కోరిక ప్రవేశించింది ఎ డిజైర్ గెట్స్ క్రియేటెడ్ ఇన్ అన్కాన్షియస్ దేవాత్మ ఎ డిజైర్ టు నో సెల్ఫ్ నేను ఎవరునో తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి ఒక కోరిక బయలుదేరి అండ్ విత్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ డిజైర్ టు నో సెల్ఫ్ ద జీవాత్మ ఒక ఇది లోపల నుంచి పొడి చేస్తూ ఉంది పొడి చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ జీవాత్మ కొంచెం ఈ ఏమిటో లోపల అసహనంగా ఉందని అది కొంచెం మేలుకుంటుంది విచ్ ఎనేబుల్ ఇట్ టు అడ్వాన్స్ ఫర్దర్ ఈ కోరిక తినేస్తూ ఉన్న కారణంగానే వీడు ముందుకు వెళ్తాడు 
డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ కోరిక మనం బజార్కి వెళ్ళి బిర్యానీ పొట్లని తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి ఎలా వెళ్ళాం మనం ఎలా వచ్చాం మనం ఈ తినాలనేటువంటి ఈ నాలిక మీద కోరిక ఉందే ఇది డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ అలాగూ ఇది తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాలని ఈ జీవాత్మను నడిపిస్తూ బట్ అడ్వాన్స్ టు వే ప్రయాణం ఆత్మ ప్రయాణం ఆత్మ ప్రయాణం అంటున్నాం ఎక్కడికి ప్రయాణం ఈయన హైదరాబాద్ బొంబాయ ఢిల్లీ ఎక్కడికి ఇది వెళ్ళాలి ఈ ప్రయాణం టూరిస్ట్ సూపర్ కాన్షియస్ స్టే విశిష్ట చైతన్య స్థితికే ఈ ప్రయాణం అంతా ఏమిటి స్థితి నేను భగవంతుడను ఉన్నది నేను ఒక్కడిని ఆ స్థితికి ఈ ప్రయాణం అంతా కూడా అగైన్ హౌ వాస్ దిస్ అవేకనింగ్ కాదర్ అని క్రియేటెడ్ సో ఈ చివరికి విశిష్ట చైతన్యము ఎలాగ వీడు సాధించాడు ఆ కోరిక ఎలా ఏర్పడి త్రూ ఏ డిజైర్ ద డిజైర్ టు నో సెల్ ఈ మొత్తం ప్రయాణానికి మూలము నేను ఎవరినో తెలుసుకోవాలి ఇలా వదిలేస్తే లాభం లేదు అనేటువంటి కోరిక అయ్యే మూలము డిజైర్ ఇంప్లైస్ డిజైర్ కోరిక అంటే అర్థం ఏంటండి సంస్కార కోరికలే సంస్కారం సంస్కారములన్నా కోరికలన్నా ఒకదానికి ఒకటి పర్యాయ పదములే బాబా సాహిత్యములు డిజైర్ ఇంప్లైస్ సంస్కార అట్ దిస్ పాయింట్ కాల్ ఓమ్ పాయింట్ విచ్ ఈ దీరియడ్ వేర్ ద డిజైర్ వాజ్ క్రియేటెడ్ పరమాత్మ నుండి ఈ జీవాత్మ సృష్టిలోనికి ప్రవేశించిన బిందువుని ఏమన్నాము సృష్టి బిందువు ఆ బిందువు దగ్గరే ఈ మొట్టమొదటి సంస్కారం దీనికి అంటుకో ఈ వాజ్ అట్ దిస్ స్టేజ్ దట్ ద జీవాత్మ గాట్ ఇట్స్ ఫస్ట్ సంస్కార జీవాత్మ జీవితంలో కోటానుకోట్ల 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 సంస్కారాలు పోగు చేసుకుంది అనుకుంటూ ఉన్నాం ఈ ప్రక్రియకు ప్రారంభము అక్కడ మొదలైంది ఆ మొట్టమొదటి సంస్కారము అది జీవాత్మ సృష్టిలోనికి ప్రవేశించిన బిందువు సృష్టి బిందువు అక్కడ మొట్టమొదటి సంస్కారం అంటూ దీస్ వర్ న్యాచురల్ సంస్కార బాబా ఏం చెప్తున్నారు మరి ఈ సంస్కారములు ఏ రకమైనవి సహజ సిద్ధమైన సంస్కారం సహజ సంస్కారములు అసహజ సంస్కారములు అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా అండ్ ద కంటిన్యూ టు బి సో ఫ్రమ్ స్టోన్ ఆల్ ద వే త్రూ టు ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ స్టేట్ సో ఆత్మ రాతి స్థితి నుంచి మొదలు తొలి మానవ దేహము వరకు కూడా ఈ సంస్కారములనే పోగేసుకుంటూ రెండో రకం ఉండవచ్చు ఓన్లీ సహజ సంస్కారములే టేక్ ఎస్ అన్ ఎనాలజీ ఉదాహరణ అద్భుతమైన ఉదాహరణ ఇక్కడ బాబా చెప్తున్నారు యువర్ హ్యాండ్ అనే మ్యాచ్ స్టిక్ హెల్డ్ ఇన్ ఇట్ ఒక అగ్గిపుల్లని చేత్తో ఇలా పట్టుకున్నా ఆ ఉదాహరణ తీసుకో బాబా చెప్తున్నారు ఒక అగ్గిపుల్లు ఇలా పట్టుకున్నారు ఆయన యువర్ హ్యాండ్ రిప్రజెంట్స్ ద ఫస్ట్ సంస్కార ద న్యాచురల్ సంస్కార ఇన్ని చేతిలో ఉన్న ఈ పుల్ల అది ఆ తొలి సంస్కారం అనుకో సహజ సంస్కారం నవ్ సపోజ్ యు డ్రాప్ ద మ్యాచ్ స్టిక్ ఇన్ ఏ క్రీక్ అర్ ఎక్ కెనాల్ ఒక చిన్న సెలయేరు కింద ప్రవహిస్తూ ఉన్నది దానిలో ఇలా పడేసావు అనుకో సో దట్ ఇట్ కెన్ ఎక్వైర్ ది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ నీ ఉద్దేశం ఏంటి ఇలా పడేస్తే దాని నిజ స్వరూపాన్ని అది తెలుసుకుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో దాన్ని పడేశావు అనుకో కాట్ ఇన్ ద స్ట్రీమ్ ఇట్ విల్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ పడేగానే ఆ నదీ ప్రవాహం దాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతూ ఉంటుంది అవి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ముందుకి ఇట్ విల్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ డ్రీవెన్ హియర్ డ్రీవెన్ దేర్ బై అన్నోన్ అన్ అన్సీన్ ఫోర్సెస్ అది అనుకున్నట్టుగా ఏమైనా వెళుతుంది అది దానికి ఏం తెలియదు ఇలా వెళ్ళిపోతుంది అని ఇలా వెళ్ళిపోతుంది అని వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఇక్కడికి అక్కడికి అక్కడికి ఈ ఓడ్డును కొడుతుంది మళ్ళీ ఇలా వచ్చేసింది ఈ ఓడ్డును కొడుతుంది మళ్ళీ ఇలా వెళుతుంది ఈ ఓడ్డు వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది ఎక్కడికి వెళుతుందో దానికి తెలియదు ఎవరు తనని తోసేస్తున్నారు ముందుకి ఎవరు నెట్టేస్తున్నారు ఇది కూడా తనకి తెలియదు దట్ ఈజ్ బై ద సంస్కార దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాజ్ క్రియేటెడ్ బాబా అంటున్నారు ఎవరు నెట్టేస్తున్నారు నిన్ను నువ్వు పుట్టించుకున్న సంస్కారములే నిన్ను నెట్టేస్తు నువ్వు పోగు చేసుకున్న సంస్కారములే నిన్ను ఇలాగ తోసేస్తున్నాయి అలాగ తోసేస్తున్నాయి బయట వాడు ఎవడు లేడుచుమా దో అన్నోన్ అన్ అన్సీన్ నువ్వు చూడలేకపోవచ్చు వాటిని నీకు అవి ఏమిటో తెలియకపోవచ్చు కానీ అవి నిన్ను ఇలా నెట్టేస్తూ నిన్ను ముందుకు తీసుకెళ్లిపోతూ ఉన్నాయి సుమా ఆ నదిలో ఆ సెలయేరులో పడేసిన అగ్గిపుల్ల ఎలాగైతే తనకి ఏమీ అగమ్యంగా అది ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందో అలాగే ఈ జీవాత్మ ఈ సంస్కారముల ప్రవాహములో తగులుకొని ఈ సంస్కారములు ఎటు తీసుకు వెళితే అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది చూడండి ఎంత సరళంగా అంటే కష్టమైన పదాలు వాడకుండా ఆ తొలి రోజులలో బాబా అంటే సంస్కారముల యొక్క ఉధృతి ఎంత బలీయంగా ఉంటుంది మనం ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయము దాని చేతిలో అనే విషయాన్ని బాబా చెప్పారు ఈ రిక్వైర్ రేర్ ఇన్యూమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ త్రూ డిఫరెంట్ ఫార్మ్ 
and life time all the way from stone through human thus far through natural samskara ila ee sahaja samskaramulanu bhogichukuntu ee sahaja samskaramula sahayamutoni రాయి నుంచి లోహము లోహం నుంచి వృక్షము వృక్షము నుంచి క్రిమి క్రిమి నుంచి చేప చేప నుంచి పక్షి పక్షి నుంచి జంతువు జంతువు నుంచి మా ఇవన్నీ ఎలా వచ్చాయి నువ్వు పోగేసుకున్న సహజ సంస్కారములే ఇన్ని రూపాలను సృష్టిస్తూ నిన్ను ముందుకు నెట్టుకుంటూ వచ్చాయి ఇవన్నీ అవే మనకి సాయం చేశాయి దస్ ఫార్ త్రు న్యాచురల్ సంస్కార ఇక్కడి వరకు సహజ సంస్కారములే నడిపించాయి ఎక్కడి నుంచి రాయి నుంచి తొలి మానవ దేహము పొందే వరకు అండ్ థెన్స్ ఫ్రమ్ హ్యూమన్ త్రూ ద సద్గురు స్టేట్ త్రూ అన్ నాచురల్ సంస్కార తొలి మానవ దేహం వచ్చేసి ఇక ఇక సహజ సంస్కారములు వాటి పాత్ర అయిపోయింది అక్కడ అసహజమైన సంస్కారములే నిన్ను ముందుకు నడిపిస్తాయి ఎక్కడి వరకు నువ్వు సద్గురు స్థితిని పొందే వరకు కూడా వేర్ ఈ రియలైజ్ ఇస్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సెల్ చిట్ట చివరికి అప్పటి వరకు నేను రాయిని నేను లోహాన్ని నేను క్రిమిని నేను వృక్షాన్ని నేను చేపని నేను జంతువుని అనుకున్నది ఇలా చెయ్యో నేను భగవంతుణ్ణే అని నిర్ఘాంత పోతుందా తన స్వస్వరూపమును తెలుసుకొని అది ఆ అనుభవమును పొంది తీరుతుంది ఇది ప్రయాణం మొత్తం డివైన్ టీం అంతా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో తొలిసారిగా సూక్ష్మ రూపములో చెప్పారు పంతొమ్మిది వందల నలభైవ దశకంలో మొత్తం డివైన్ టీం అంతా బాబా ఇచ్చారు అవి మనం చెప్పుకున్నాం మళ్ళీ తర్వాత చెప్పుకున్నాం కూడా లీవింగ్ సైడ్ దిస్ మ్యాచ్ స్టిక్ ఇలస్ట్రేషన్ ఇన్ ఇట్స్ లిటరల్ ఆస్పెక్ట్ వి షెల్ నౌ డీల్ విత్ దీస్ సమ్ స్పిరిచువల్ ఫ్యాక్ట్స్ విత్ సేమ్ స్పిరిచువల్ ఫ్యాక్ట్ బట్ నౌ యూజింగ్ ద లాంగ్వేజ్ బాబా అంటున్నారు సరే ఈ అగ్గుపుల గురించి మనం వాడికి ఆపేద్దాం మళ్ళీ ఈ చైతన్యం భాషలో మనం ఈ ప్రయాణాన్ని చెప్పు చైతన్యం యొక్క భాషలో ఇక్కడ క్లుప్తంగా మీకు నేను మనవి చేస్తాను మొట్టమొదట భగవంతుని యొక్క స్థితి సృష్టిలోకి రాకపూర్వము వంద శాతము చైతన్యము లేని అయితే ఒకసారి సృష్టిలోకి ప్రవేశించగాని చైతన్యము లేని స్థితి అనేది రెండు రకాలుగా మారి ఉప చైతన్యము చైతన్యం ఎందుకంటే సకం మెలుకు వచ్చేసింది అతనికి పూర్తిగా నిద్ర పట్టట్లేదు ఇంకా కలే కలే నడుస్తుంది వాడికి డిస్టర్బ్ అయిపోయింది కదా స్లీప్ అంతా వాడికి అంచేత ఉప చైతన్యము చైతన్యం చైతన్యము వన్ పర్సెంట్ ఉప చైతన్యము తొంభై తొంభై తొమ్మిది ఇలాగా ముందుకు వెళ్లే కొలిది రాయి నుంచి లోహానికి లోహం నుంచి వృక్షమునకు అక్కడి నుంచి క్రిమికి క్రిమి నుంచి చేపకు చేప నుంచి పక్షికి జంతువుకి మానవుడికి వెళ్లే కొలిది చైతన్యం పెరుగుతూ ఉప చైతన్యము తగ్గిపోతూ కాన్షియస్నెస్ సబ్ కాన్షియస్నెస్ ఉప చైతన్యం తగ్గిపోతూ వచ్చింది చివరికి మానవుడు మొట్టమొదటి మానవ దేహం వచ్చేటప్పటికి వంద శాతము చైతన్యం ఉప చైతన్యం జీరో అయిపోయింది అదే చెప్పారు బాబా ది యోగాస్ అండ్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ద ప్లేన్స్ అంటే యోగ శక్తులు భూమికలలో ఉన్నటువంటి శక్తులు దాని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు హియర్ ద హ్యూమన్ ఫామ్ ఏ రివర్సర్ అక్కర్స్ ఇన్ దాట్ ద జీవాత్మ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కంటిన్యూ టు గ్యాదర్ న్యాచురల్ సంస్కారాస్ స్టార్ట్స్ టు గ్యాదర్ అన్యాచురల్ సంస్కారాస్ నిన్న మనం చెప్పుకున్న ప్రకారము రాయి నుంచి లోహము లోహం నుంచి వృక్షము వృక్షము నుంచి క్రిమి క్రిమి నుంచి చేప చేప నుంచి పక్షి పక్షి నుంచి జంతువు జంతువు నుంచి మొట్టమొదటి మానవ దేహం వరకు సహజ సంస్కారములనే పోగు చేసుకుంటూ వచ్చాయి అంటే సహజ సంస్కారముల పాత్ర ఏమిటనమాట స్థూల దేహమును పరిణామము చెందించడం దాని బాధ్యత అనమాట ఆ పని అయిపోయింది అక్కడతో మొట్టమొదటి మానవ దేహం రాగానే ఇంకా పరిణామం చిందించవలసిన అవసరం లేదు వాడు ఎన్నిసార్లు చచ్చి పుట్టినా మళ్లీ మానవుడుగానే పుడతాడు వాడు అంటే భౌతిక దేహములో పరిపూర్ణత సాధించడం అయిపోయింది ఇంకా సో అక్కడి వరకు సహజ సంస్కారములే నడిపించాయి వాడు మొట్టమొదటి మానవ దేహము రాలిపోయిన వెంటనే అంటే వాడు పుట్టేసిన తర్వాత అన్యాచురల్ సంస్కారాలు పోగు చేయడం మొదలు పెడతాడు అసహజమైన సంస్కారములు for by this stage a huge store of the refuse of all the past samskaras that were accumulated in evolution between the stone and the human form now blocks the way against further advancement ikkada baba em cheptunnaru ante video rai modalu udaharanaku okokka kingdom okokka rajyamulo enni janmalanni sumaru 84 lakhal janmalu anukunna so 6 into 84 6 na 24 649 50 so prathi janmalonu vidhi samskaramulu ఒక పొల్లకి ఎలాగైతే ఈ రీలు చుడతామో ఆత్మ యొక్క చైతన్యము చుట్టూ ఇవి చుట్టుకుంటూ వచ్చేసాడు ఇవి ఎప్పుడైనా ఇవి ఎప్పుడని జరిగిందా జరగలేదు 
కాబట్టి ఇది పెద్ద ఇంత రీల్ అయిపోయింది వీడికి ఇది ఎంత పెద్దది అయిపోతుందంటే వీడు పురోగమనం మనకు ఇవే అడ్డ అయిపోతుంది అది దీన్ని మోసుకుంటూ ఎలాగలగలి దీన్ని ఈ ది రిఫ్యూ ద ఫాల్ ది సంస్కార ఈజ్ క్లియర్డ్ అవే దేన్ ఎలోన్ ఓడి ది వే బి ఓపెన్ ఓన్లీ ఈ సంస్కారాలు తీసి పక్కన పెట్టేస్తేనే వీడు ఎదరికి వెళ్ళగలడు లేకపోతే వెళ్ళలేని పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది దిస్ క్లీనింగ్ అవే అండ్ రిమూవల్ ఆఫ్ ది సంస్కార ఈజ్ అకాంప్లిష్డ్ బై డిఫరెంట్ యోగా ఆధ్యాత్మిక మార్గములు అనేకమైన యోగాలు చెప్పబడ్డాయి ఈ సంస్కారముల పెద్ద మోటను నిలవను వదిలించుకోవడానికి ఉదాహరణకు భక్తి యోగము రాజయోగము జ్ఞానయోగము కర్మయోగము అవే కదా మనం వేదాంతంలో చెబుతూ ఉంటారు ఇవన్నీ నవ్ విన్ ఎయిడ్ ఆఫ్ దీస్ వేరియస్ మీన్స్ అవైలబుల్ త్రూ సచ్ యోగా ద గార్బేజ్ ఆఫ్ సంస్కార సీస్ క్లియర్ అవే అండ్ రిమూవ్డ్ గ్రాడ్ వెల్లీ ఫ్రమ్ ది ఆర్డినరీ హ్యూమన్ స్టేట్ ద జీవాత్మ అటైన్ టు యోగావస్థ ఇలా అనేక రకముల సాధనములు రకరకాలు ఉన్నాయి అన్ని మతాల్లోనూ కూడా ఇవన్నీ వీడి అభ్యాసం చేస్తూ 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 యోగ స్థితికి చేరుకుంటాడు ఒక యోగి స్థితికి చేరుకుంటాడు డూరింగ్ ది వేరియస్ యోగ సమాధి యోగి ఎక్వైర్ సత్యన్ పవర్ ఈ యోగ స్థితిని సంపాదించేటప్పుడు కూడా అనేక మజిలీలు ఉంటాయి ఈ మజిలీల్ని ఏమంటారు యోగ సమాధులు ఒక్కొక్క సమాధిలోకి ప్రవేశించగానే ఒక రకమైన శక్తులు వీడికి వస్తూ ఉంటాయట ఇంకా గాడ్ స్వీక్ డిస్కోర్సెస్ చెప్పలేరు చూమండప్పటికి మొట్టమొదట్లో కొంచెం 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 కొంచెంగా వివరించి చెప్తూ ఉన్నారు బాబా ఆ ఒక్కొక్క మజిలీ దాటుతూ ఉంటే ఒక్కొక్క రకమైన శక్తులు సంక్రమిస్తూ ఉంటాయి ఎనేబులింగ్ దెమ్ టు ప్రొసీడ్ గ్రాడ్యువలీ త్రూ ద ప్లేన్ దీని వలన నెమ్మది నెమ్మదిగా ఒక్కొక్క మెట్టు ఒక్కొక్క మెట్టు ఆ భూమికలు ఎక్కుతూ ఉంటాడు ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ టు ద ఫోర్ ఒకటి నుంచి నాలుగు వరకు నిమ్మగా కొంటుకుంటూ డెక్కుకుంటూ ఎక్కేస్తాడు బట్ ఇన్ ద ఫోర్త్ ప్లేన్ ద యోగి మీట్స్ విత్ ఎ గ్రేట్ చెక్ అరిస్టాప్ కానీ నాలుగవ భూమిక దగ్గర మాత్రం పెద్ద పాం అలా ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది మనం వైకుంఠపాలీలో అభికాసురుడు ఏదో ఉండే పెద్ద పాం అది అదిలా ఉండే పొరపాటుని కనుక ఆ గడి ఒకటో రెండో పడింది అనుకోండి అయిపోయాడు మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చేస్తాడు కోతుకు వచ్చేస్తాడు అది అంచేత అక్కడ ఆ ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది అక్కడ ఫర్ జస్ట్ ఎస్ ఎ మ్యాన్ గెట్స్ మిస్టిఫైడ్ అండ్ డాజిల్ ఇవి సడన్లీ సీస్ ఎ వాస్ట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ వాల్యుబుల్ డైమండ్ బర్డ్ అండ్ అదర్ ప్రైస్లెస్ జెమ్స్ సిమిలర్లీ ద స్పిరిట్ దట్ రీచెస్ ద ఫోర్త్ ప్లేన్ ఈజ్ అ స్టూపిఫైడ్ వండర్ స్ట్రక్ ఎట్ ద బ్యూటీ అండ్ చామ్ దట్ ఇఫైన్స్ దే మనం ఒక పెద్ద సాలార్ రింగ్ మ్యూజియం లాంటిదో మైసూర్ మహారాజు గారి ఆ ఖజానా చూడడానికి వెళ్ళాం అనుకున్నాం ఆ వేళ ఎవడు లేడు మనం అక్కడే తిక్కడు కొనుక్కున్నాం ఆ ఆఫీసర్లు కూడా ఎవడు లేడు మీరే వెళ్ళి చూసి వచ్చేయండి అన్నాడు అనుకోండి మనకి కన్ను కుట్టేస్తూ ఉంటుంది అయ్యే బాబోయ్ ఈ నుండిపోయి ఎవడు లేడు ఒకటి తీసి ఏవులు వేసుకున్నాం ఎలాగో అలా ఒకటి పట్టుకుపోదాం అని మనకి ఎలా తినేస్తూ ఉంటుంది అలాగూ ఈ ప్రలోభం ఇలా లాగుతూ ఉంటుంది ఈ నాలుగో భూమికలో అంతటి అపారమైన శక్తులు ఏకే పార్టీ సేవలు ఇలా పేరు చేసి ఉంటాయి అనమాట అది ఒకటి తీసుకుని పేలిద్దామని వీడికి లోపల ఆ పొరుగు ప్రవేశిస్తుంది వీడి బొర్రలోకి సో అక్కడ ఉన్నటువంటి అపారమైన శక్తులు చూసి సంభ్రమాశ్చర్యాలకి లోనైపోతాడు వీడు వీడి తట్టుకోలేడు వీడు ఎంత అద్భుతమా ఎంత అద్భుతమా అండ్ ఇన్ హీస్ అమేజ్ మై హీ మిస్టేక్స్ ది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ గ్రేట్ ఆనన్ ద రీ ఎక్స్పీరియన్స్ హియర్ ద ఫోర్త్ ప్లేన్ ఫర్ ద రియల్ అండ్ ఇచర్నల్ బ్లిస్ and that is forget his original aim which was to proceed further and ascend up to the 7th plane vidu prayano 7th plane ki ticket konukoni ekkadi bandi ee madhyalo nalugu bhumiki jodagani inke vidu yoga vachesindi adu chesindi nenu ila chese galanu ila chepin chesi vaani rai chese galanu kada kotta srushti chese galanu idi chaaledu ide gamyam entakandi em untadani bandi digipothatta vadu edo bhumiki varaku velakunda nalugu bhumike gamyam anukoni entakandi em kavalu maniki ani digipothatta vadu adi pramada సో ఇదే గమ్యం అని పొరపడ్డాడు అనమాట ఆ ఏడవ భూమిక ఆ అనుభవం ఇదే అనుకోని పొరపడతాడు ఇన్స్టేడ్ హీ టేక్స్ దిస్ మీడ్వే స్టేషన్ టు బి ది రియల్ గోల్ ఇంక ఇదే అనుకుని బ్యాక్ పట్టుకొని దిగిపోతాడు అనమాట ఇక్కడ అండ్ స్టాపింగ్ దేర్ హీ ఎంజాయ్ ఎన్ ఆనంద్ సచ్ యాజ్ హీ హాస్ నెవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నవ్వు ఏమి ఆనందం రా బాబు ఇది ఈ పండుగ మనం చూసేమేంటి అనుకుని దాన్ని మురిసిపోతూ అనుభూతి పొందుతూ ఉంటాడు ఆనందాన్ని This is to say that even in what is no more than a yoga state, the great powers acquired and collected in the first four planes, though they give great pleasure to the yogi, prove really to be a great check for him 
ప్రివెంటింగ్ హీజ్ ఫర్దర్ ప్రోగ్రెస్ అది నాలుగో భూమికదే ఇంకా గమ్యం ఇంకేం చేరలేవి అయినా ఇదే సర్వస్వము అనుకుంటూ ఉంటాడు ఇది ఒక చెక్కు పెడతాట భగవంతుడు ఈ ప్రలోభాలకు తట్టు పొని నిలబలగలిగిన వాడే మునుగెళ్తాడు ఇక్కడ పడిపోయాడు కినకపోతాడు ఆ గేమ్లో అదొక అందం అనమాట ఇఫ్ టు హిజ్ ఓన్ గుడ్ ఫార్చ్యూన్ హీ రియలైజెస్ హిస్ ప్రెడికమెంట్ ఫర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ దట్ హీజ్ ఓన్లీ ఆన్ ది ఫోర్త్ ప్లేన్ అండ్ ఇఫ్ అకార్డింగ్లీ ఎన్డీ వర్స్ టు ప్రోగ్రెస్ ఆన్ వర్డ్ వెల్ అండ్ గుడ్ ఫార్ దెన్ హీ విన్స్ ద ఛాన్స్ టు అటైన్ టు ది ఐఎమ్ గాడ్ స్టేట్ విచ్ ఈస్ రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాడు అదృష్టుడు బాగుండి వాడు కనుక ఏం లేదు ఇంకా బోర్డు కనపడుతుంది ఇంక మనం వెళ్ళవలసింది అక్కడ కదా ఇక్కడ ఏదో మధ్యలో ఊరిది ఇక్కడ దిగిపోవడం ఏంటి బాగుండదు ఇది అని వాడు తమాయించుకొని నిగ్రహించుకొని బండిలోనే కూర్చున్నాడు అనుకుని దిగిపోకుండా వాడు గమ్యానికి వెళ్ళిపోతాడు వాడు అదృష్టం నేను భగవంతుడను అనే గమ్యస్థానమును చేరుకోగలుగుతాడు బట్ ద గ్రేటెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ డేంజరస్ టిక్కర్ స్టాప్ ఈజ్ ప్రెసీజ్లీ హియర్ ఆన్ ద ఫోర్త్ ప్లేన్ కానీ అంత సులభం కాదు ఇది లాగేస్తూ ఉంటుంది ప్రలోభం అది చాలా ప్రమాదమైనటువంటి ఒక హెచ్చరిక అనమాట నాలుగవ భూమిక హౌ సో ఎందుకలా ఏమిటి అంత ప్రమాదం అక్కడ చాలా వివరంగా బాబా చెప్పారు వై వి షల్ సీ ప్రెసెంట్లీ దాని సంగతి ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు ఎందుకు అంత ప్రమాదం అయిపోయింది ఎందుకు అంత ప్రలోభ పెట్టేస్తుంది వాడిని చూద్దాం హ్యాజ్ వీ హెన్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అన్ ద ఫోర్త్ ప్లేన్ దేర్ అరైజ్ ట్రెమండస్ పవర్స్ comparable to a vast treasury of diamonds and pearls and the mind is stupefied at what has come into its possession ego id anta nire ani aa bhoomiki taalam apu cheppestaru ante thaniki chusi ite vudu ev rasulukena posesinte ante vajralu ratnalu vaiduryalu ivanni ika vidu tatukoleni par evudu chusaru ni vidu evudu chinna 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 vi ee pettukuni tirugutu unnadu vidu chuste rasulanni santam ayipoyini tatukoleni paristhiti yerpadu the yogi sapness no snow bounds ikka veedu avadulu daadipothundati veedu aanandam to such an extent that he forgets his original aim and object which was to advance gradually towards the goal which is the seventh plan evaro manam ottadu pakkodu cheptadu yavundo mee ticket edo bhoomiki varaku undi ekkadi dikipoyirindi mee chaalu chaalu leva chudu asalu idi ani vaadu asala dan poorthiga vismarinchi ikkade undi povadaniki nirnayinchukuntadu and while he lingers in this danger condition ilaga mulugipoy unnadi aanandamlo emut asalu ite vaadi eppudaina chusena kani vini erugudune anukoni indulone mulugipoy undaga his chaitanya which expresses itself as the desire to make you use these powers and perform miracles pushes him from behind itani chaitanyu lopal nunchi yanche bala kuchuntav vaadu ee shaktulni vaadu kani avu podustu untay adu lopal nunchi తీయి ఒకటి తీసి బయటికి వాడి చూడు నువ్వు చూడు ఎలాగ ఇలా సృష్టి చేయి నువ్వు ఒక సృష్టి చేసేగల ఒక గోళాన్ని కావాలంటే నువ్వు ఎండిపోయిన చెట్టుని ఇలా అనేసి దాన్ని పచ్చగా అవన్నీ ఇంకా ఒకటి రెండు భూమికలు ఇవే నాలుగో భూమికని ఏమైనా చేసేయగలి వీడి అని చేత చూపించు నీ శక్తి ఏమిటో చూపించు నువ్వు ఏం మామూలుడు అనుకుంటున్నావా ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఉన్నతి మార్గాల్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి వాడి మేసాలు మేలేసేస్తూ ఉంటాడు ఏ వాడి గ్రహం కూడా అంత స్థాయిలో పెరిగిపోతూ ఉంటుంది మరి విశ్వామిత్రుడు కోపం మనం చదువుకుంటాం కదా వల్లమాలని ఆహ్వానించి వచ్చింది ఆ కోపం నేను మామూలు వాళ్ళ ఏంటి అనుకుంటున్నావు నేను చక్రవర్తుల్ని రారాజులను కూడా పాద వాళ్ళ పాదాల మీద పడినా కూడా క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు ఆ ఏయాతి కథ మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్రుడు ఒకసారి వచ్చారట వస్తే ఈయన పాదాబోధనం చేయాలి ఎవరికి ముందు చేయి ఎవరికి వెనకాల చేస్తే కోపం వచ్చేస్తూ అని ఫ్లాట్గా పడిపోయి రెండు చేతులు ఒకడు కాళ్ళ మీద ఒక చేయి ఒకడి కాళ్ళ మీద ఒక చేయి పెట్టేసాడు పెట్టేస్తే విశ్వామిత్రుడు కోపం వచ్చేసింది అదేమిటి అరంచేయి నా కాళ్ళ మీద పెట్టేవా అన్నాడు అంటే అహం అంత తారస్థాయిలోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో వీళ్ళు చైతన్యం పొడుస్తూ ఉంటుంది నువ్వు ప్రదర్శించు నీ పవర్స్ నువ్వు ఎవడో ఎలా తెలుస్తుంది ప్రపంచానికి ఎంత గొప్పవాడు నువ్వు మామూలు ఎంత కష్టపడ్డావు నువ్వు ఇక్కడ రానాకి కమాన్ కమాన్ అని లోపల నుంచి పొడుస్తూ ఉంటుందట చైతన్యం దస్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఎ క్రాష్ బిట్వీన్ పవర్ సిక్రూడ్ అండ్ ద చైతన్యా and this crash produces a shock on the mind already stunned and dazed by what it is experiencing ancheta itaniki abhini shaktulaku ee shaktulanu viniyogam cheyalane pragadamaina vaanchaku madhyana pedda sangarshana yerpadi ee sangarshana anta vidi chaitanya meeda oka pedda shock kottinatiga kodutundata ippudike ee shaktulani chusethi sakam shaakulo undi 
ఇది ఇంకొక దెబ్బ కొట్టిందనమాట సో వన్ రెస్ ట్రాక్ ఇట్ స్టాప్ దేర్ అండ్ ప్రోగ్రెసెస్ నో ఫర్దర్ ఇంకా ఇంక ముందుకెళ్ళడానికి ఇష్టపడదట ఇక్కడ ఇక్కడే ఉండిపోయింది ఇంకా ఇది ఎదరికి వెళ్ళడానికి ఏమాత్రం అంగీకరించదట ఫర్ దిస్ రీజన్ ద ఫోర్త్ ప్లేన్ ఈజ్ కాల్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ వండర్ ఆర్ స్టుఫిఫాక్షన్ సంభ్రమాశ్చర్యాలలో మంచెత్తేటువంటి భూమిక అంటారట నాలుగవ భూమిక అందుకే ఇక్కడ ఉండిపోదామని వాడు కాళ్ళు బూట్లు అన్నీ పేసి కూర్చుంటాడు అనమాట అసలు ప్రయాణంలోంచి మరిలిపోతాడు ఈఫ్ ఇన్ స్పైర్ ఆఫ్ ఆల్ ది ద స్పిరిట్ కీప్స్ ఇట్స్ మైండ్ స్టడీ అండ్ రిమైన్స్ క్వాయిట్ వేల నువ్వు ఇవన్నీ చూసి కూడా ఇటు చూడకూడదు మనం అనవసరం బండి దిగిపోతాం మనం అనుకోని వాడు నియంత్రించుకోగలిగితే చాలా మంచిది అది అదర్వైజ్ ఈఫ్ ఇట్ ఎవర్ ట్రైస్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ది పవర్ ఎట్ ఇట్స్ ఎ డిస్పోజల్ ఇట్ రెండర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ లైబుల్ టు ఎ గ్రేట్ బాండేజ్ ఆఫ్ సంస్కార ఒకవేళ కనుక ఈ శక్తులని వినియోగించేద్దాము అని వీడు నిర్ణయం చేసేసుకుంటే ఇఫ్ ఎవర్ ట్రైస్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దీస్ పవర్ సెట్ ఈ డిస్పోజల్ అప్పుడు పెద్ద సంస్కారముల ఉచ్చులో తగులుకుంటాడు వీడు చాలా పెద్ద ఉచ్చట సంస్కారముల ఉచ్చు విచ్ డ్రాగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ హై సూపర్ కాన్షియస్ స్టేట్ అభయోగి ఆల్ ది వే డౌన్ టు ది లోయెస్ట్ ఆల్మోస్ట్ అన్కాన్షియస్ స్టేట్ ఈ బరువుకి టక్కు రాలి పడిపోతాడు చెట్టు మించి పెట్టి ఎలాగైతే కొట్టగానే పడిపోతుందో అలా ఎక్కడే పడిపోతాట చైతన్యము పూర్తిగా లేని స్థితి ఉంది మొట్టమొదటి రాయి స్థితి అక్కడికి పడిపోతాట ఆ ఉన్నతమైన యోగి స్థితి నుంచి చైతన్యము ఇక్కడికి పడిపోతుంది అసలు పూర్తిగా చైతన్యం లేని స్థితి అది ఇంచుమించు రాయి దానికి ఏమి లేనట్టే గా అక్కడికి పడిపోతాడు ది సక్కర్ ఆఫ్టర్ ది యోగి డై after his spirit gives up his present gross body while on the fourth plane idi eppudu jarugutayya ante adu kuda baba rahasyam veladinchadu aa yogi 67 vayasulo ee pichi prayatnam chesadu anukunna ee shakti ni upayoginchadam udaharana evaro iddaru rajulu pocha ee aalla tarapadi yuddham cheyitu unnaru veediki friend oka raju veedi tarapu nila ila anesi vaadu gelchile chesi vaani odinchi champayadu anukunna andar nila gaani ee pichi prayatnam chesinaduku gaani veedu 60 o yata chesadu idi వాడికి డెబ్బై ఏళ్ళు ఆయుర్దాయం ఉంది డెబ్బై ఏళ్ళు అవగానే వాడు చచ్చిపోగానే కింద పడిపోతాడు వాడు వాడి చైతన్యము ఆ రాయి స్టేజ్కి పడిపోతుంది కానీ వెంటనే అది జరగదు అరవై ఏటే వీడికి జరగదట ఇది హౌ డస్ దిస్ హ్యాపెన్ హూ షల్ సీట్ అది కూడా ఎలా జరుగుద్దో నేను చెబుతాను బట్ ఇఫ్ రిమైనింగ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ది పవర్స్ గెయిన్ అండ్ కీపింగ్ ఇట్స్ మైండ్ కూల్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ది యోగి రిమైన్స్ వ్యాలిటీ స్టడీ రిఫ్రీనింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ పవర్స్ వన్ ఆఫ్ ది రియలైజ్ సద్గురు విల్ రిమూవ్ ద హీప్ ఆఫ్ డైమండ్స్ అండ్ ఫైల్స్ దస్ క్లియరింగ్ ది వే ఫర్ హిమ్ అని పుషింగ్ హిమ్ ఫార్వర్డ్ ఇవెన్చువల్లీ కాజింగ్ హిమ్ టు పాస్ త్రూ ది సెవెన్ ప్లేన్స్ అండ్ విన్నింగ్ ఫర్ హిమ్ రియలైజేషన్ విచ్ బ్రింగ్స్ అన్ ఎన్ టు ఆల్ ట్రబుల్స్ ఎన్కౌంటర్డ్ ఇన్ హిజ్ క్వెస్ట్ టు ఫైండ్ హిజ్ సెల్ఫ్ ఒకవేళ వాడు నియంత్రించుకుని ఇటు మనం పడిపోకూడదు లొంగిపోకూడదు అని అనుకుంటే ఆ కాలంలో ఉన్న ఐదుగురు సద్గురువులలో ఒకడు వీడి బాటలోకి ఎంటర్ అయిపోయి వీడిని ప్రలోభ పెట్టేటువంటి రాసులు ముత్యాలు వీటి మీద పెద్ద క్యాన్వాస్ కప్పేస్తాడు ఇవి కనపడకుండా చేసేసి ఇతను ఏమాత్రం ప్రలోభం లేకుండా చేసి సూటుగా ఏడో భూమిక వరకు మళ్ళీ దిక్కర మధ్యలో అని చెప్పేసి వాడిని హ్యాపీగా పంపించేస్తాడు ఆ సద్గురువు యొక్క బాధ్యత అంచేతే బాబా గాడ్ స్పిక్స్ లో కూడా నాలుగో భూమిక ప్రమాదం గురించి చెబుతూ ఆ కాలంలో ఉన్న సద్గురువులు ఐదుగురు ఒక కన్ను వేసి ఉంచుతారు ఈ నాలుగో భూమికలో ఉన్న ఆత్మల మీద వీళ్ళు ఈ ప్రమాదానికి లోను కాకుండా అయినా వాడి తలరాత ప్రకారము జరగవలసి ఉంటే జరిగి తీరవలసినది దిస్ ఈస్ టు సే ఇన్ షార్ట్ దట్ ఇన్ ఫోర్త్ ప్లేన్ జస్ట్ యాజ్ వన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అ సన్ట్రోల్డ్ ప్లెషర్ సో వన్ ఇంకర్ స్పెయిన్ యాజ్ ద పెనాలిటీ ఫర్ ది ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ ప్లే సో నాలుగో భూమికలు అద్భుతమైనటువంటి అనుభవాలు ఉన్నాయి కానీ ఇవి గనక దుర్వినియోగం చేస్తే శిక్ష కూడా ఈ పక్కన రెడీగా ఉంది ఈ రెండు కూడా నాలుగు భూమికలోనే ఉంటాయి ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ద ఎన్చాంట్మెంట్ బ్రింగ్స్ విత్ ఇన్ ఎ గ్రేట్ చెక్ దట్ స్టాప్ ఫర్దర్ ప్రోగ్రెస్ అది అంచేత అక్కడ మనం పూర్వం మనం ప్రాణాలు ఎక్కడో దాచాడు రాక్షసుడు అక్కడ చీలక ఉంటుంది దాంతో ఆడదామని ప్రయత్నిస్తే చంపేస్తుంది కదా అలాగే వీడు ఆనందించడానికి మురిసిపోయేలా అక్కడ ఒక ఆకర్షణ ఉంటుందట అది గనక వీడు ప్రయత్నం చేస్తే వీడికి ఒక ప్రమాదం రెడీగా ఉంటుందట ఈ రెండు కూడా అక్కడ వేసి ఉంటాయి దిస్ ప్లేన్ ఈజ్ ద రిపాజిటరీ ఆఫ్ మెనీ గ్రేట్ పవర్స్ 
that can be acquired by means of yoga powers great to the extent even of allowing one who possesses them to revive the dead so great even as to move mountains enta aparamaina shaktulu untayo baba cheptunnaru nalugo vamukulo chanipoyina kaliyaparanni ila ani pranam vachi lechi elipothundat adi adanu sankalpam cheste ganak alage chichi aa konda eppudu enda raakunda addustundani ila ante aa konda kadili ee yuvathala pakku cheyistundata aa dichi nunchi mari poi yuvathala dichi ku cheyistundata anta aparamaina shakti vaadi cheetulo untundat kabatti ee shakti undani telisi vaadakunda undagalada జీవన కట్ల 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 పెట్టుకొని బాలకి వెళ్ళాడు అనుకోండి ఏ డిమాండ్ లాగా వెళ్ళిపోతే దాన్ని కొనకుండా వచ్చేయగల చాలా కష్టమైన విషయం అది ఏడు ఒకడికి ఉంటే కానీ వాడికి స్థిమిత ఉండదు ఎట్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది ప్లేన్ విత్ దేర్ గ్రేట్ ఫవర్స్ అండ్ ప్యార్ ఆఫ్ అన్ ఏలియా ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఈజ్ నో మోర్ దెన్ ఎ డ్రీమ్ విచ్ ద స్పిరిట్ సీస్ ఇన్ ద సటిల్ స్ఫియర్ ఇక్కడ బాబా అసలు రహస్యం చెప్తున్నారు ఇంత అద్భుతము అపారమైన శక్తుల నిలయమో అని అలుగు భూమిక కూడా మాయలో ఒక మజిలి మాత్రమే ఇది సూక్ష్మ శరీరము సూక్ష్మ ప్రపంచములో అనుభూతి పొంది ఒక స్వప్నావస్థ మాత్రమే ఇది సత్యం కాదు సుమా అండ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ద డిజైర్ టు మేక్ మెరికిల్ సత్య గ్రాస్ ఫామ్ వీడికి ఈ స్థూల రూపములో ఈ కోరిక తినేస్తూ ఉంటుంది లోపల నుంచి పొడి చేస్తూ ఉంటుంది ఖర్చు పెట్టరా ఖర్చు పెట్టరా ఖర్చు పెట్టరా అని అది గనక స్థూల రూపములను ధరిస్తే అంటే దాని చేతల రూపంలోకి మారిపోతే లోపల తినేస్తూ ఉంటే సరే ఏదో ఒకటి చేసేద్దామని చెప్పి వాడు ఆ మంత్రధనం తీసుకొని ఇలా అంటాడు దాన్ని అనేస్తే అది స్థూలమైనటువంటి ఒక చర్య రూపంలోకి మారిపోయింది ఆ సూక్ష్మమైన కోరిక ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ది యోగి ఈస్ ఫోర్స్ టు ఎస్యూమ్ ది గ్రాస్ ఫామ్ అప్పుడు ఏమవుద్ది ఇతని ఆత్మ ఇప్పటి వరకు ఏ ప్రపంచంలో ఉన్నదండి నాలుగవ భూమిక ఏ రాజ్యంలో ఉంటుంది స్థూల రాజ్యమా అంటే స్థూల ప్రపంచమా సూక్ష్మ ప్రపంచమా మానసిక ప్రపంచమా సూక్ష్మ ప్రపంచం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కొంచెం కొంచెంగా కొంచెం మానసిక ప్రపంచంలోకి అప్పుడప్పుడే అడుగు పెడుతూ ఉంటుందన్నమాట గడప సో సూక్ష్మ ప్రపంచంలో హైజెస్ట్ కాబట్టి వాడికి సూక్ష్మ ప్రపంచం యొక్క అనుభవమే వాడికి ఉంటుంది సూక్ష్మ దేహం యొక్క చైతన్యమే వాడికి ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడైతే ఈ స్థూల ప్రపంచంలోకి ఈ స్థూలమైన చేత చెయ్యాలి అనిపించిందో వాడి శరీరం కూడా స్థూల శరీరం యొక్క చైతన్యంలోకి పడిపోతుందట అది ఇక్కడ బాబా చెప్తున్న రహస్యం దిస్ గ్రాస్ ఫామ్ దట్ ద యోగి ఎక్స్యూమ్ పుల్ సిమ్ డౌన్ ఫ్రమ్ మిజ్ ఎగ్జాల్టెడ్ స్టేషన్ ఆల్ ద వే టు ద లోయెస్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ స్టోన్ అన్ని స్థూల రూపాలలో అట్టడుగున ఉన్నదేది రాయి అక్కడికి పడిపోతుందట వాడి దేహం యొక్క చైతన్యం అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి మనిషి రాయి పోడు మనిషిలాగే ఉంటాడు వాడు కానీ రాయితో సమానమైన చైతన్యము కలిగి ఉంటాడు వాడిని ఏం మాట్లాడినా వాడు ఏం చూ ఎలా చూస్తూ ఉంటాడు అంతే సో రాయి ఎలా ఉంటుంది దేనికి స్పందించదు అలా అయిపోతాడు వాడు రూపము రాయిగా మారిపోతుందని కాదు ఇక్కడే భావం అయితే వాడి చైతన్యం మాత్రం ఆ స్థాయికి వెళ్ళిపోతుంది సచ్ గ్రేవ్ రిస్క్స్ వన్ ఇంకర్స్ అండ్ ద ఫోర్త్ ప్లేన్ నాలుగో ఊహమికలో ఎంత ప్రమాదం వీడు లక్షలాది జన్మలుగా పోగేసుకున్న చైతన్యం బెలూరుకి చిల్లు పెట్టగానే గాలిపోయి ఎలా అయిపోతుందో అలా అయిపోతుందట వీడు సంపాదించుకున్న ఆస్తి అంత దివాల తీసేసి వీడు జీరో అయిపోతాడు వాడు చైతన్యం బ్యాలెన్స్ జీరో అయిపోతుంది ఇన్ని లక్షల జన్మలు ఎత్తి 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 ప్రయాణం చేసి సర్వము పోగొట్టుకున్న పాపర్ అయిపోతాడు వాడు యోగపరస్తత్వము ఇది ఉంటారు దర్ ఈజ్ వాయ్ దోస్ హూ హ్యావ్ బికమ్ రియలైజ్ అండ్ వన్ విత్ ది ఆల్ మై టీ రిపీటెడ్లీ హ్యామర్ హోమ్ అండ్ ఎంఫసైజ్ దర్ ద మీన్స్ అఫోర్డ్ బై యోగ సమాధి అండ్ అదర్ యోగిక్ ప్రాక్టీసెస్ మీన్స్ ఆఫ్ అండ్ ట్రైడ్ అవుట్ బై ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ ఇన్ దర్ ఎఫర్ట్స్ టు నో సెల్ఫ్ ఆర్ ఆల్ టుగెదర్ యూస్లెస్ ఫర్ దట్ పర్పస్ అంచేతే ఎవరైతే సత్యమును చేరుకున్నారు బ్రహ్మానుభవమును పొందారు వాళ్ళు సొంతంగా సొంత ప్రయత్నం మీద యోగాభ్యాసాలు చెయ్యకున్న ఆయన చాలా ప్రమాదాలు ఉన్నాయి ఒకసారి నష్టం తెస్తాయి నీకు ఒక గురువును ఆశ్రయించి ఇవి అభ్యాసం చెయ్యి అని హెచ్చరిస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే వీడికి తెలియదు అక్కడ ఏం చేయాలో తీరా అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు 
కదా మనం ఎప్పుడు ఉదాహరణ చెప్పుకున్నాం నాలుగో భూమి కంటే చిన్న కుర్రాడికి ఏకే పార్టీ సేవ చేతులు పెట్టేసి పోరా బజార్లో కంటే వాడు దేని గాలి చేస్తాడో తెలియదు వాడు ఎందుకంటే అంత అపారమైన శక్తి వాడి చేతులు ఉంది కానీ దాన్ని నియంత్రించి ఆ మనసు వాడికి లేదు ఆ సామర్థ్యం మెంటల్ ప్రపంచంలో వాడికి ఏం అనుభవం లేదు మనసు మీద కాబట్టి వాడు ఏ ప్రమాదమైనా కొంత చేసుకుంటాడు వాడిని వాడే కాలు చేసుకోవచ్చు కదా అంచేత వాళ్ళు హెచ్చరిస్తూ ఉంటారట సొంత ప్రయత్నం మీద చాలా కష్టము గమ్యం చేరడం బాబా ఏమన్నారు సొంత ప్రయత్నం మీద ఆరవ భూమిక వరకు చేరొచ్చటండి అరవిందో ఘోష్ అలా సొంత ప్రయత్నం మీద ఆరవ భూమికకు చేరుకున్నవాడు అని బాబా చెప్పారు ఆరు నుంచి ఏడు మాత్రం అది సద్గురువు కాని అవతార పురుషుడు కాని చెయ్యి అందించి అవతలకి దాటించవలసినది మూడవ ఇట్ ఈస్ ఫర్ దిస్ వెరీ సేమ్ రీజన్ దట్ దీజ్ రీల్ ఐ సద్గురువు లీడ్ దేర్ డిసైపుల్ ఇన్ అబ్సల్యూట్ డార్క్నెస్ అన్ అన్నోయింగ్నెస్ దస్ టేకింగ్ దెమ్ అక్రాస్ ది సెవెన్ ప్లేన్ అంచేతే సద్గురువులు ఏం చేస్తూ ఉంటారట ఒక శిష్యుడు అయ్యా నీకు అంకితం నాకు నువ్వే దారి చూపించాలి అనగానే ఒక ఖర్చి మడతెట్టి కళ్ళకి గంత కట్టేస్తాడు ముందు ఓకే అని ముందు కళ్ళకి కట్టేస్తాడు ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నాడు ఏ దారిలో తీసుకెళ్తున్నాడు ఏమీ తెలియకుండా చేసేస్తాడు ఇతని ఎప్పుడు తిడుతూనే ఉంటాడు మనం చదువుకున్నాం ఒక ఇంగ్లీషు కథ మనం గుర్తుందో లేదు మీకు ఆ లవ్ స్ట్రీట్ ల్యాంప్ పోస్ట్ అని ఒక పత్రిక ఉంది దానిలో ఒక ఆంగ్లేయుడు రాసుకున్నాడు నా గురువు నాలాటి బోళ్ళ మంది గుంపు ఉంది మంద తోలుకెళ్తూ ఉండేవాడు ఇటు తిరిగితే అటు కొట్టేవాడు ఇటు తిరిగితే ఇటు కొట్టేవాడు తిట్టుకుంటూనే అలాగా ఆయన ఎటు ఏడ్చికెళ్తే అటు వెళ్ళేవాడిని సరే ఆయన మా గురువు కదా నేనేమి చేయలేను ఆయన్ని కాబట్టి అలా తిట్టుకుంటూనే ఆయన చెప్పినట్టు విధేయుడిగా ఉండేవాడిని కొన్నాళ్ళు తర్వాత సడన్ గా స్వర్గం పొలిమేరలు కనపడ్డాయి నాకు అప్పుడు అర్థమైంది ఓ స్వర్గానికి ఇంతకీ ఈయన తోలుకు వచ్చింది నన్ను ఇన్నాళ్ళు తిట్టాడు 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 అనుకున్నాను ఇక్కడికే నన్ను తీసుకొచ్చాడు ఎంత తప్పు చేశానని పశ్చాత్తాపడతాడనమాట అలాగూ తండ్రి ఒకడిని అంగీకరించాక వాడి యొక్క బాధ్యత అలాగే తోలుకెడు వీడికి ఏమీ చెప్పడాడు నువ్వు ఎందుకు పనికి మళ్ళేవాడు ఎప్పుడు బాగుపడతాడు ఎందుకు నువ్వు చెత్తగాడు అని తిడుతూనే తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు ఆయన ఎందుకని వీడు ఏ రోజున నన్ను ఊరే ఇప్పుడు మూడులోకి వచ్చేసావంటే వీడి దారి తప్పిపోతాడని భయం ఏమి చెప్పడట ఆ ఏడో భూమికి ముందు దాకా ఆ నిర్వహణ దాకా తీసుకెళ్ళి అక్కడ వదిలేస్తాడు అప్పుడు వీడు చూస్తాడు అమ్మ అమ్మో అనుకుంటాడు అంటే వెంటనే నిర్వికల్ప స్థితిలోనికి ఎంటర్ అవుతాడు అప్పటి వరకు ఏమి చెప్పకుండానే తీసుకువెళ్తూ ఉంటాడు అందుకే కళ్లకు గంతలు కట్టి నిన్ను తీసుకెళ్తానన్నారు అందుకే ఏ గురువు అయినా నువ్వు మూడులో ఉన్నావు నువ్వు నాలుగులో ఉన్నావు అంటే వాడిని డౌట్ చేయమన్నారు బాబా ఎప్పుడు అలా చెప్పడం సరి అయిన గురువు వాడు ఎవడో తొంటరు గురువు అయి ఉంటాడు అది కరెక్ట్ గా ఉన్నవాడు ఎప్పుడు చెప్పడట చెప్పడు ఎందుకంటే వీడికి ప్రమాదం జరుగుద్దని అండ్ సో సిన్స్ ఈ నెవర్ సీస్ అర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ది వేరియస్ న్యూ వండర్స్ ఆఫ్ ది ప్లేస్ ద రిఫై డిసైపుల్ నీడ్ నాట్ ఫాల్ అండర్ ది డైర్ ఇన్ఫ్లుయన్ లైట్ హౌస్ ఎక్కేసాం అనుకోండి అక్కడి నుంచి బయటకు చూడండి వీడి కళ్ళు తిరిగిపోతాయి అలా చూడకుండా పక్కన ఏడు అడుగులు గోడ కట్టేసి నువ్వు మామూలుగా ఎక్కి అంటే వాడు ఇక్కడే ఉన్నాను అనుకుంటాడు వాడు వాడు అసలు ఎక్కడ ఉన్నాడు వాడి తెలియదు వాడికి ఏం ప్రమాదం జరగదు అక్కడి నుంచి అంచేత వాడికి తెలియకుండా చేయడం వలన వాడు పడిపోయేటువంటి ప్రమాదము ఉండదు ఆ శక్తులు ఇవి కనపడు ఇతనికి వీచ్ వుడ్ కాజ్ హిమ్ టు స్టాప్ దేర్ డెడ్ ఇన్ హిస్ ట్రాక్స్ అండ్ మీడ్ వే ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ రిటర్న్ అంచేత వాడు ఆ ప్రలోభానికే లోను కాడు దానిలో తగులుకుని నష్టపోడు కూడా ఎ ఫేట్ which often befalls those who travel alone and with eyes open ontariga guru sahayam lekunda kallaku gantam lekunda anni chustu prayanam chese vaadiki eppudu ilanti phalitemi eduru avutundi suma anchethu guru em chesadu mundu kalla kattestatta aa tarvata ra antadu why is the yogi thrown down to the stone farm malli baba inka vivaranga lothuga illi cheptunnaru అతడు పాపం అంత యోగి ఉన్నతమైనవాడు ఎందుకు ఈ రాతి స్థితికి పడిపోయాడు యాజ్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద సటిల్ ఫార్మ్ అర్ స్పిరిట్ దట్ హాస్ అటైన్ యోగా స్టేట్ డేర్ ఎ రైజ్ టెంప్టేషన్ విచ్ ఎక్స్పోజ్ ద స్పిరిట్ టు ద ఛాన్స్ అండ్ హెజర్డ్ అ ఫాలింగ్ కెటస్ట్రాఫికల్ ఇన్ టు ద గ్రిప్ అండ్ బైండింగ్ ఆఫ్ సంస్కారాలు ఈ సంస్కారముల బంధనంలో పూర్తిగా చిక్కుకుపోతాట ఇతను చేసిన ప్రయోగం వలన This happened when the desire to perform miracles is put into action. This is what we have done in the past. We have done a lot of work in the past. 
and once that spirit gets enmeshed in the binding of the samskaras it is compelled to descend to their lowest state and degree baga mutaka rakam samskaram ulu evaru degara untayi rai degare untayi kada tarvata samskaralu refine 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 ye untayi kabatti vidu mottamu anta bandabarana moradu samskaramulu kuda vini chuttu mutteyadam valla ee raati sthitiki vachestadu ippudu manam anukunnam kobbari taadu stola samskaramulu paini taadu sookshma samskaramulu tala ventruka manasika samskaramulu anta refine velutu untunna prayanam vidu em chesadu ఇది నీ కార్యరూపంలో పెట్టడానికి ప్రయోగాన్ని ప్రయత్నం చేయగానే కొబ్బరితాడి సంస్కారాలు తగులుకునేవాడి తగులుకోగాని వీడు ఎక్కడికి వచ్చాడు ఈ సంస్కారంలో ఏ రూపాన్ని ఇస్తాయి రాతి స్థితిని వీడికి సంక్రమింప చేశాయి వాడికి కాబట్టి రాతి స్థితి సంక్రమించింది వాడికి ఫర్ ఆల్ ది రెఫ్యూజ్ ఆఫ్ పాస్ సంస్కార క్రియేటెడ్ డ్యూరింగ్ ది స్పిరిట్స్ ప్రోగ్రెస్ ఫ్రమ్ ద లోయర్ స్టోన్ ఫ్రమ్ స్టేట్ సెవెన్ టు ఇట్స్ ప్రెజెంట్ యోగి స్టేట్ గార్వేజ్ రైజ్ ఎక్కువ బ్లాక్ పాత్ an advancement had been removed by the spirit through the varied means of yoga samadhi and as a result the way through which the spirit has advanced all this time once clogged with the accumulated refuge of samskaras in the yogi state is now clear of obstruction we enjoy it at the perform yoga abhyasalu chesukuntu 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 paatha samskaramalanni odilin chesukuntu naajugga tayare unnattu vedi అంచేతి వీడు ఒకవేళ అక్కడి నుంచి పడితే తినగా కింద అంతస్తుగా పడిపోతాడు మధ్యలో ఎక్కడ ఆగడు వీడు ఎందుకని దారి ఖాళీ చేసి పెట్టుకున్నాడు ఒకవేళ వీడికి పాత నిల్వ సంస్కారాలు ఉండిపోతే అక్కడ ఆగును పోని వీడు వీడు స్వశక్తి మీద అవన్నీ నిల్వ లేకుండా చేసేసుకున్నట వాడు స్ట్రీట్ గా కిందకే పడిపోతాట పునాదులో పడిపోతాడు కింద సో వాడు చేసిన యోగాభ్యాసం నష్టం కలిగించింది ఆఖరికి వాడికి సొంతంగా ప్రయత్నాలు చేయడం వలన అండ్ సో when a spirit subjects itself once again to the binding and places itself under the weight of the garbage of the samskara it is brought down precipitously anche ye matram varu peragane thakkamane malli kendake padipottadu vaadi besides this there is another reason miracles are illusions within illusions and the cause of illusion is samskara ఇంకొకటి వీడు మహత్తులు ప్రదర్శించడం ద్వారానే ఈ శక్తులను వాడతాడు అవి అతి భయంకరమైన సంస్కారాలని క్రియేట్ చేస్తాయి వీడు ఎన్నో జన్మలుగా సృష్టించుకునే సంస్కారాలు ఒక్క మహత్తు తోటి వాడు మూట కట్టేసుకుని పెట్టుకుంటాడు నెత్తి మరి వెళ్ళిపోతాడు కింద తిన్నగా విచ్ మీన్స్ ఇన్ షార్ట్ దర్ ద స్పిరిట్ ఇన్ ద ఫోర్త్ ప్లేన్ వైల్ పెర్ఫార్మింగ్ మెరికల్స్ గెట్స్ గ్రిప్డ్ అరౌండ్ ది త్రోట్ బై ది సంస్కారాలు so sharply and severely that it actually crushed under their unexpectedly extraordinary weight samskaralu ila pateskunte it peak vidiki aa mahattu cheyagane pateskuni inka vaadiki poorthiga kinda ki laagestadu samadhi yoga samadhulu gurinchi kuda baba ikkada cheptu unnaru this yoga samadhi which exposes the advancing spirit to such risks is not in fact ద ఓన్లీ కైండ్ ఆఫ్ సమాధి అసలు సమాధులు ఒక ప్రమాదం గురించి చెప్పుకున్నాం ఇది ఒకటే కాదు ఇంకా రకాలు ఉన్నాయి దేర్ ఆర్ ఫోర్ టైప్స్ నాలుగు రకాల సమాధులు ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ మరి ఆయన తొలి పురుష మండలికి ఆ జ్ఞానం ఇవ్వాలి కదా అంచేది ఇవన్నీ వివరించి చెబుతూ ఉన్నారు బాబా ద కామన్ మొట్టమొదటి రకమైనటువంటి సమాధి అన్కాన్షియస్ సమాధి ఆఫ్ ఆర్డినరీ సౌండ్ స్లీప్ సామాన్యమైన గాఢ నిద్రలో ఒక మానవుడు అనుభవించేటువంటి సమాధి స్థితి అది మొట్టమొదటి రకం అంట అది కూడా సమాధి స్థితి వాడిని పూర్తిగా మర్చిపోతాడు వాడు యోగ సమాధి అచీవ్డ్ త్రూ ప్రాణాయామ అండ్ అదర్ మీన్స్ ప్రాణాయామ చేసి కొంతమంది యోగ సమాధిని సాధిస్తారట అది కూడా ఒక రకమైన సమాధి నిర్వికల్ప సమాధి which is the seat of perfect forgetfulness or the realization of truth nirvikalpa samadhi anedi evadu nenu bhagavantudanu ani gamyamunu cheri poyina vaadu anubhuti pondi etuvanti samadhi sthiti ante prati vastulo tananu choodagaladu unnadi taan okkadini ani anubhuti pondagaligina vaadu sahaja samadhi nalugo vari sahaja samadhi which is the samadhi of those who come down to the world after realization gamyam cheri poi nenu bhagavantudu anu ani sthiti pondina taravata divya pranalika prakaramu bhagavantudu bhajyatana appagiste oka sadguruga digi vachina vaadu leka avatara purushudu 
ఇది అనుభవిస్తారు అంటే బాబాకు ఉన్నది సహజ సమాధి స్థితి చూసారా సద్గురువులకు ఉన్నది కూడా సహజ సమాధి స్థితి అయాభై ఆరు మంది శివాత్మలకు ఉన్నది నిర్వికల్ప సమాధి స్థితి ఏమండి మనం కొంచెం కొంచెం ఈ మాటలు అలవాటు పడతాం అండి కరెక్ట్ నేను భగవంతుడను అనేటువంటి స్థితి యాభై ఆరు మంది శివాత్మలు పొందారు ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ది సమాధి ఈది ఆర్డినరీ టైప్ ఎక్స్పీరియన్స్ బై ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ వైల్ ఎ స్లీప్ సో ప్రతి మానవుడు నిద్దట్లో ఈ మొట్టమొదటి సహజమైనటువంటి మామూలు సమాధి స్థితిని ప్రతివాడు నిద్ర పట్టని వాడి తప్ప కదా అసలు నిద్ర లేని వాడికి ఈ సమాధి స్థితి ఉండదుట కానీ గాఢ నిద్రలో వెళ్ళిన ప్రతి వాడికి ఈ సమాధి స్థితి ఉంటుంది అక్కడ ఏమవుతుంది వాడి పేరు వాడి భార్య పేరు వాడి ఆస్తులు వాడి డిగ్రీలు వాడి జ్ఞానం అన్నీ మర్చిపోతాడు వాడు అది కావలసింది ఆధ్యాత్మికంగా ద సెకండ్ యోగ సమాధి యోగి సచివుడు బై అవేకిని కుండలిని మనం చెప్పుకుంటాం కదా కుండలిని ప్రాణ యోగ ప్రాణాయామ అని త్రూ సిమిలర్ టెక్నిక్స్ అటువంటి టెక్నిక్లు వాడి ఈ స్థితిని సాధించగలుగుతూ ఉంటారు యోగులు ద థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఆర్ రియల్ సమాధి మూడవది నాలుగవది అసలు శిశలైనటువంటి సమాధి స్థితులు బికాస్ ఇన్ దీ స్టేజ్ వన్ ఐదర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆర్ ఆల్రెడీ హ్యాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనంత ఆనంద్ అక్కడ ముఖ్యమైన లక్షణము అనంతమైన ఆనందమును అనుభూతి పొందుతూ ఉంటారు వాళ్ళు ది ఎక్స్పీరియన్స్ ది ప్లేస్ ప్లేన్స్ అండ్ ఆల్ ది పవర్ సెక్రూడ్ దేర్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఓన్లీ ఇమాజినేషన్ ఈ మూడు నాలుగులే అసలు శిశలైన సమాధి స్థితులు మధ్యలో వీడు ఏదో నాలుగు భూముకు మూడో భూమి ఎన్ని ఊహలు మాత్రమే కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎలో ఫ్రమ్ మెటీరియల్ మాయా కొత్త హెడ్డింగ్ అదే చాప్టర్ లో వస్తు సామగ్రితో కూడినటువంటి మాయా మాయా ఒకటి కాదట అది చిన్న వ్యాన్ లో సామాన్లన్నీ వేసుకుని వస్తుందట అది అది మీ నాలికేమో మంచి మంచి వంటకాలు ముక్కుకేమో మంచి మంచి వాసనలు చూడ్డానికి మంచి మంచి అందమైన ఈ ఆభరణాలు చీరలు ఇవన్నీ వేసుకుని వస్తుందట అవి ఇన్ని వస్తు సామగ్రిని వేసుకుని వస్తుంది మాయా అందుకని ఇక్కడ బాబా ఏమంటున్నారు వస్తు సామగ్రితో కూడినటువంటి మాయ ఆ మాయకు దూరంగా ఉండు సుమా అని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు తన మండలి వాళ్ళని ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫైండ్ గాడ్ ఆర్ గురు నో ప్రాబ్లం నీకు దేవుడు దొరకలేదు గురు దొరకలేదు మరి ప్రమాదం లేదు నీకు బివేర్ ఆఫ్ టూ పర్టికులర్లీ డేంజరస్ థింగ్స్ వైన్ అండ్ విమెన్ ఒక రెండు విషయాల పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండు ఒకటి మధువు రెండు మగువ అంటే మధు తప్ప మగువుడి తప్ప వాళ్ల పట్ల నీకుండే ఆకర్షణది తప్పు ప్రలోభము తప్పు ట్రై టు స్టే యాజ్ ఎ లూ అండ్ యాజ్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ దెమ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు దూరంగా ఉంది యువర్ మైండ్ విల్ డెన్ రిమైన్ టు ది ఎక్స్టెండ్ ప్యూర్ అలా ఉండగలిగితే సాధ్యమైనంత వరకు మీ మనసు పరిశుద్ధముగా దస్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు కీప్ అవి అని ఎలూ ఫ్రమ్ ఇవిల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని ఇండ్యూస్మెంట్ అండ్ ఫ్రమ్ డిజైర్ బోన్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ నువ్వు ఇలా కనుక ఉండగలిగితే ఈ ప్రలోభాల నుంచి నీ ఊహ నీకు చూపించేటువంటి సినిమా నుంచి నువ్వు దూరంగా ఉండగలవు అవి నిన్ను బాధించలేవు ఈ ఊహ ఇదే అతి ప్రమాదమైనది చెప్తారు బాబా ఇంకా ముందు one who keeps his distance from evil influences and desire thereby keeps himself free of samskaras and their binding and to this degree he is saved ee pralobhalu ek samskaramulanaithe neeku tagilinchtayo avanniti nunchi nenu nu rakshinchukunnatte lekka ante kada dooranga unte aa pramaramaina samskaralu antavu kada do not pamper or entertain do not over much care for either this gross body or its five senses so the mandali valiki baba enta serious ga cheptunna nee shariranni sukumaram cheyyaku manakadi manam cheyalem tana mandali vali cheptunnaru ee shariranni sukumaram cheyyaku alage over much care for are sukumaram ante poddun lechin degiri nunchi powder lo ee శునువులు ఇవన్నీ సోకు చెయ్యకు ఈ స్థూల శరీరమును గాని దానికి ఉన్న ఐదు ఇంద్రియములను గాని ఖాతరు చెయ్యకు 
ఫర్ దిస్ బాడీ ఇజ్ ఎన్ ఎంటీ హస్క్ ఎందుకట ఈ శరీరము పై పొట్టు ఉంది ఇది పై పొట్టు మాత్రమే జస్ట్ అన్ అవుటర్ కవరింగ్ టు బి త్రోన్ ఆఫ్ ఎట్ డెత్ నువ్వు చచ్చిపోగానే దీని ఐదు నిమిషాల్లో కాల్చి తీసుకుపోండి 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 అని కండారు పెట్టిస్తూ ఉంటారు అందరూ నువ్వు దీనికి పాలిష్ పెట్టేస్తున్నావు నువ్వు అని చెప్పి దీనికి కాదు నువ్వు పాలిష్ పెట్టవలసింది అది బాబా చెప్తూ ఉన్నారు దెన్ వై క్రేవ్ వైన్ విమెన్ వెల్త్ వై కన్సర్న్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ ది సాటిస్ఫాక్షన్ ది సెన్సెస్ ఆఫ్ దీస్ గ్రాచ్ బాడీ విచ్ వీఆర్ లైబుల్ టు లూజ్ ఎట్ ఎనీ మూమెంట్ ఇది పొట్టు లాంటిది దీని ఊరిక ఏమి కావాలి పెట్టేస్తున్నావు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా నువ్వు దానికి ఒక్కొక్క గంట గంటకి గంట గంటకి ఒక పని ఒక ఆహారం ఇలా దీనికి ఏమి కావాలో అవసరం లేని అన్ని దానికి ఇచ్చి నువ్వు పోషించేస్తూ ఉన్నావు దీన్ని సటన్లీ బీ వెల్ ఆఫ్ ఇన్ ది వరల్డ్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ అయితే నేను నేను భయపెట్టేయట్లేదు బాబా చెప్తున్నాను నువ్వు కుటుంబంతో ఆనందంగా ఉండు ఏం పర్వాలేదు and do your duties towards your family sincerely nee kutumbam patla nee baadhyatala nee nindu nijayiti tho nirvahinchu but do not become ambitious ipudu o side kone je unte ee other crore rupayalu ayipothe a veedinu anukuni kone je unte mana manavallu kuda chusukokar ilanti pedda pedda aashala tho koodina pranalikalu veeyaku and desire to earn more than you need నీ అవసరానికి మించి సంపాదించేయడానికి ఎప్పుడూ ప్రయత్నము చెయ్యకు మీర్లీ టు సాటిస్ఫై ది వాన్స్ ఆఫ్ దీస్ ఫైవ్ సెన్స్ చది బాడీ ఏం చేస్తావు నువ్వు అవసరానికి మించి కనుక సంపాదించేస్తే వెంటనే మనం ఐదు వందల రూపాయల బాటిల్ ఉంది ఇంపోర్టెడ్ బాటిల్ అది కొడితే చాలా బాగుంటుంది వాసన లేకపోతే అది ఏదో సబ్బు కొంటే రంగు వచ్చేస్తుందట ఈ రకరకాలైనటువంటి ఆలోచనలు వస్తాయి ఎందుకు వస్తున్నాయి అవసరానికి మంచి సంపాదిస్తున్నావు కాబట్టి ఈవెన్ యాజ్ మచ్ యాజ్ వుడ్ బి క్వైట్ సఫిషియంట్ టు మెయింటైన్ యువర్ ఫ్యామిలీ స్ట్రైవ్ స్ట్రెయిన్ యువర్ బాడీ అండ్ వర్క్ అవుట్ టువర్డ్స్ టైమ్ నీకు ఎంత అవసరమో ముందు లెక్కేసుకో నీ కుటుంబానికి నీకు అది సంపాదించడానికి కాయకష్టం చేసి పంచి అంతవరకే బట్ డూ నాట్ బికమ్ స్లేవ్ టు యువర్ బాడీ ప్యాషన్స్ ఈ శరీరం చాలా అడుగుతూ ఉంటుంది కానీ దానికి బానిస అయిపోకు సుమా బై ఎర్నింగ్ మోర్ దాని సఫిషియంట్ అది ఇంకా సంపాదించు ఇంకా సంపాదించు రేమండ్స్ ప్యాంట్ వేసుకోవచ్చు ఏదో చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట వడ్డానం కొనుక్కోవచ్చు ఇంకా ఈ శరీరాన్ని సంతృప్తి పరచడానికి అనేకమైన విషయాలు కొనొచ్చు నువ్వు అనేది చెప్తూ ఉంటుంది ఇంకా సంపాదించండి బై ఎర్నింగ్ మోర్ దాన్ ఈ సఫిషియంట్ అండ్ వేస్టింగ్ యువర్ సర్ప్లస్ ఇన్కమ్ అండ్ టెండర్ ప్లెజర్ ఇలాగ నువ్వు సంపాదించి మిగులు ఆస్తిని మిగులు ఆదాయం పోగు చేసి దీనిని పనికి మారిన సుఖాల కోసం వెచ్చించమని చెబుతూ ఉంటుంది నీ మనస్సు ఫర్ దిస్ బాడీ ఈస్ టు బి గివెన్ అప్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇన్ ద ఎండ్ వద్దు నాయన ఎందుకు చెబుతున్నానంటే ఇది వదిలేయవలసింది మధ్యలో దీన్ని కాదు నువ్వు పట్టించుకోవాల్సింది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బెస్టోడ్ అపాన్ యూ యాజ్ ఎ మీడియం ఫర్ యూ టు నో సెల్ఫ్ దట్ ఈస్ టు అచీవ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఎందుకు ఇచ్చాడు అసలు భగవంతుడు నీకు ఈ దేహాన్ని నీ నిజ స్వరూపాన్ని నువ్వు తెలుసుకుంటావు అని ఈ శరీరం ఇచ్చే నువ్వేం చెబుతున్నావు దీన్ని పాలిష్ కొడుతూ ఉన్నావు సిమిలి అఫ్ టీ అండ్ ఎక్ కప్ అండ్ సాసర్ ఇక్కడ ఒక చక్కని ఉదాహరణ ఈ పుస్తకం అంతా దీన్ని వాడారు బాబా టీ అలాగే కప్పు సాసరు ఈ ఉపమానం చెప్తానంటున్నారు బాబా ద పర్పస్ ఆఫ్ ది కప్ అండ్ సాసర్ ఈజ్ ఫర్ డ్రింకింగ్ అఫ్ టీ నువ్వు టీ తాగాలి అప్పుడు పట్టుకొచ్చింది టీ ఆ ఫ్లాస్క్ పోసి చేతులు పట్టండి అని పోసి వేసింది అనుకోండి తాగలము మనం ఇది తాగలేము ఇంతకని చేతులు కాలిపోతాయి ఇవి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం ఒక కప్పు ఒక సాసరు తెచ్చుకొని అప్పుడే తాగుతాం మనం దట్ ఈజ్ ద కప్ అండ్ సాసర్ మియర్లీ సర్వైజ్ మీన్స్ ఫర్ డ్రింకింగ్ టీ ఈ కప్పు సాసర్ పాత్ర ఏమిటి టీ తాగడానికి ఒక మాధ్యమముగా మాత్రమే ఉపయోగపడతాయి అవి ద మూమెంట్ ద ట్రీ ఇస్ డంగ్ అని స్వేలోడ్ ఉంటే యువర్ స్టమక్ ద మీన్స్ దర్ ఈ ద కప్ అండ్ సాసర్ షుడ్ బి పుట్ అసైడ్ అది ఎంత ఖరీద్ అయిందని సరే మనకి ఇష్టపడి ఎక్కడో కాశ్మీర్ లో కొనుక్కుని వచ్చినా సరే దీని సంఖలో పెట్టి తిరగం మనం టీ కప్పుని తిని టీ తాగేసాక అక్కడ పడేస్తా వస్తే దాని పని అంతవరకే ఇన్ జస్ట్ ద సేమ్ వే వన్స్ యూ గెన్ రియలైజేషన్ దిస్ బాడీ విచ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఏ మీన్స్ టు బోర్డ్స్ ఏమ్ ఈస్ టు బి రీనౌన్ సో బ్రహ్మానుభవం పొందడం కోసం ఒక మాధ్యమముగా ఈ దేహం ఇచ్చాడు భగవంతుడు అంచేత దీన్ని ఆ గమ్యం జరగానే 
అలా పడేస్తారు దాన్ని అయిపోయింది దాని పని ఫార్ వట్ ఈస్ ది యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ దెన్ దాన్ని ఏమైనా దాచుకుంటాడు ఆ శరీరాన్ని రాలిపోయాక ఆఫ్టర్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ట్రూత్ సత్యమును అనుభవించేసిన తరువాత ఈ దేహమునకు పాత్ర లేదు అవతార్ మెహేర్ బాబాకి జై మొట్టమొదటి చాప్టర్ క్లోజ్ చేశాం మనం